Bienvenue sur la radio du Lotus. Fidèles auditeurs de la radio, venez nombreux à l'écoute des émissions sur la philosophie spirit. Avec notre ami Charles Kempf, du mouvement spirit francophone. Le mardi soir, à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. T L K I O slash Radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous. Eh bien, pour cette émission, je suis toujours bien accompagné de mon ami Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Michael. Bonsoir ça va bien bah, ça va, à ma ça voix va, ça qui va parle, hein, tout doucement. Oui, ouais, mais ça va, t'es là, t'es là, c'est très bien. Mmh. Merci beaucoup. Et bien évidemment, euh, toujours eh bien, notre ami Charles Kempf également pour cette émission Spirit. Bonsoir Charles. Bonsoir Michael, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Bonsoir euh, Charles. Tu vas bien Charles je vais bien, je vais oui. bien. Ouais. Mieux mmh. que le temps. Ah, mieux. Ah, ouais, je te comprends. Alors là, ah, oui, là oui, oui, non, mais vraiment, quoi. C'est pareil en Normandie où je suis là, vraiment. On pas a eu quoi Je crois que c'est deux fois plus ou même mmh. deux fois et demi plus d'eau que la normale, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Oh là, oui, effectivement. Comme on a eu moitié moins d'eau euh, les, les années précédentes, ben, on sent une sacrée différence, quoi. Mais oui, bon, c'est sûr. Ça fait partie de la sûr. nature. Mmh, c'est ça, mais ça se ressent. Eh ouais. oui. Voilà, oui. l'équilibre de la nature. Exactement. Ça, ça ferait, tiens, le, le, un thème d'une émission aussi, ça, l'équilibre de la nature. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc, émission, comme je disais, hein, toujours consacrée au spiritisme. On va, comme la semaine dernière, continuer notre thème euh, chronique d'un centre chronique, spirit, ouais. hein, euh, par le, le, le médium Emmanuel Cristiano, euh, par l'esprit euh, Nora. Euh, voilà, voilà. Et puis auparavant, il y a déjà des questions sur le chat, mais je redonne le lien. Comme ça, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Le lien du chat. Alors, c'est tlk.io slash radio du Lotus, dont je répète, tlk.io slash radio du Lotus, tout attaché. Bon, merci beaucoup Daniel. Et puis euh, bah là déjà, d'ailleurs, il y a des questions euh, que Caroline nous a transmises euh, sur le chat, des questions d'auditeurs qui avaient été posées par mail. Donc euh, bah comme ça, Charles, si tu veux, on peut te laisser faire la lecture et puis euh, répondre aux questions. Puis euh, nous, on est là, on interagit comme d'habitude, hein, de toute façon. Voilà. D'accord. Donc il euh, y a Jean-Yves et Johan qui sont déjà sur le... Sur ah, c'est le... bien ça. Le Bonsoir les amis, c'est super. Bonsoir bon. les amis. Et donc, la première question, euh, c'est via mail de Aurélie. Et donc, la question, je vais vous la lire. Comment se comporte une personne possédée Y a-t-il des moments de lucidité Peut-elle venir elle-même demander de l'aide dans un de vos centres spirites Ou ce qui la possède lui interdira d'une certaine façon Merci. Ah, c'est une bonne question, ça. Merci. Oui, en très, plus, il y a plein de sous-questions. Ouais. Alors là, il y a de, oui, vraiment, il y a de quoi dire, hein, Charles, je pense, là, vraiment. Oui, oui. Mm. Voilà. C'est un bon Alors, sujet pour Charles, ça, aussi. Ouais. Déjà, bon, quand elle, elle, elle dit, comment se comporte une personne possédée Alors, le, le mot possession, Kardec l'a un peu évité. Il a utilisé à la place un autre mot qui s'appelle subjugation, parce que mm. le mot possession mm. euh, laisse entendre que euh, l'entité qui, qui, qui subjugue, hein, l'esprit obsesseur, euh, possède complètement euh, l'esprit ou le corps euh, du possédé. Hein. Et donc, euh, là, Kardec et les esprits disent ça va trop loin, hein, parce qu'un un, un esprit même euh, euh, de, de, qui cherche donc euh, à, à, à la subjugation, euh, il ne possède pas l'autre la, personne entièrement. Hein. Donc, ça, ça répond déjà à la première question, y a-t-il des moments de lucidité euh, Oui, il y en a. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. D'accord Et donc, euh, on utilise le mot subjugation à la place de possession. Alors, je rappelle, euh, il y a trois stades euh, principaux dans l'obsession. Le premier stade, c'est l'obsession simple, où donc euh, la personne... Euh, se rend compte qu'il y a un esprit qui l'embête, euh, et donc c'est, euh, comment dire, c'est pas très agréable, mais il s'en rend compte et, et il arrive quand même, euh, entre guillemets, à y résister. Hein. 
mais, mais euh, comment dire, ça occasionne quand même euh, des souffrances et des inconvénients. Il peut y avoir des bruits, il peut y avoir des pensées qui n'arrêtent pas. Si la personne a une médiumnité, elle peut entendre des voix constamment euh, de cet esprit-là. Hein, c'est un peu assourdissant, etc. Quoi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas agréable du tout. Mais euh, donc, c'est ce premier stade, euh, de, la personne euh, s'en rend compte. Quoi. Après, il y a une deux, le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle la fascination. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus grave, parce que euh, la personne qui est fascinée, elle, elle, elle rentre dans, en quelque sorte dans, dans le jeu de l'esprit qui avait commencé à l'obséder, hein, soit parce qu'il lui promet la lune et elle y croit, soit parce que euh, c'est une personne qui, qui, qui a besoin qu'on lui donne de l'importance et puis donc cet esprit va faire de sorte euh, euh, qu'elle qu puisse avoir de l'importance. Enfin voilà, il y a un certain nombre de stratagèmes qu'ils utilisent pour euh, passer à ce degré de fascination. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, euh, en quelque sorte, l esprit, l esprit la personne fascinée se complaît avec l'esprit qui la fascine. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et il y a des personnes donc, qui, qui, qui vous disent des choses qui sont complètement absurdes hein, et en étant profondément persuadées que ce sont des vérités. Oui, c'est ça. Si on, si on les met en doute, euh, elles se révoltent. Elles disent, mais qui tu es, toi, pour euh, mettre en doute ce, ce que je pense ou ce que ce bon esprit me fait, me fait passer quoi, hein. Et c'est donc tout un stratagème. Il, il prend dans le sens du poil... Euh, c'est un peu, c'est ce qu'on voit dans les manipulations. Hein. Euh, ouais. La fascination existe dans le monde spirituel, mais elle existe aussi entre incarnés. Hein. Tout à fait. Vous avez, ah, oui. Ah, oui. Hein, vous avez des certains, euh, comment je vais dire ça, certains hommes politiques ou femmes politiques qui savent fasciner euh, une, une partie de la population qui, qui ne jure que par eux, quoi. Alors ouais, que ce sont des des, des, des menteurs finis, des incapables, etc. Quoi, hein. Donc la fascination existe aussi euh, parmi nous. Hein. Euh, J'ai vu récemment une émission, euh, un reportage qui avait été fait aux États-Unis, notamment hein, avec les, des personnes qui étaient tellement fascinées par l'un des candidats, hein, oui. ou qui était d'ailleurs président il n'y a pas longtemps, et donc euh, au point qu'ils euh, se sont complètement séparés de la famille, puisque la famille euh, suivait un autre bourg. On a vu ça plus ah, récemment ça, aussi. Mais c'est quand Brésil. même malheureux, hein. c'est quand même triste, je trouve, de, pour une famille comme ça, de, pas... tout ça pour des avis ben, voilà. politiques ou autres. Quoi. Voilà. Ben, non, c'est ouais, parce ouais. qu'en fait, il s'est laissé fasciner. Hein, il pense que c'est ou lui ou la mort. Tu vois c est, c est... Parce que c'est ce qu'on voit quand on regarde, quand vous lisez les pancartes euh, euh, politiques, c'est ce qui est écrit. Hein. C'est euh, ou lui ou la mort, hein, ou la désolation, ou la ruine, ou... Oui, oui, la oui. famine, ou, enfin, y a... et puis les, les gens sont fascinés, c'est-à-dire ils sont profondément convaincus que c'est vrai. Oui, oui, hein? vrai. On oui. a vu récemment aussi le, 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 le même phénomène au Brésil, où il euh, y avait donc euh, un candidat de l'extrême droite nostalgique de la dictature, euh, etc. Et puis en face, il bah, y avait le candidat de, 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 de l'extrême gauche, quoi, hein? pour euh, le, le parti des travailleurs, qui, qui est un peu l'équivalent de les syndicats un peu radicaux de chez nous. Hein. Et, et donc, euh, là aussi, hein, il y a des clivages. Euh, et si dans une même famille, euh, il, y a, il y a certains membres qui suivaient l'un, et puis vraiment avec, avec des campagnes violentes en disant euh, euh, c'est des menteurs, c'est des corrompus, c'est ci, c'est ça. Euh, et, et donc, les, les gens, au point que euh, les gens, même dans une même famille qui, qui avaient des opinions différentes, se séparaient ou... ou se battait, ou se bagarrait, il se haïssait, quoi. Hein Donc, on en arrive vraiment à des extrêmes de ce genre. D'accord et, et donc, la fascination, c'est euh, la même chose. Après, il y a la, le troisième degré, donc, qui est le degré ultime, c'est la subjugation. Mais subjugation, ça ne va pas jusqu'à la possession. Hein la possession, encore une fois, ce n'est pas possible pour un esprit de, de posséder le, le, le corps ou l'esprit de quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas possible l'esprit il est toujours là il y a toujours euh, des, des guides spirituels ou autres qui sont là pour, pour les aider hein, pour leur venir en, en aide ou au secours et donc oui ils ont des moments de lucidité pas beaucoup mais ils en ont mais euh, le, le, une des caractéristiques de la subjugation 
c'est qu'une euh, personne subjuguée, elle a besoin d'une aide extérieure, elle arrivera difficilement à s'en sortir toute seule. Alors que cette aide extérieure soit euh, dans la psychiatrie conventionnelle où, où les médicaments qu'ils donnent sont tellement assommants que, que l'esprit finit quand même par partir, hein, mais avec beaucoup d'effets collatéraux, etc., hein, euh, soit euh, donc par euh, un traitement euh, spirituel euh, ou, ou, ou la combinaison des deux, où donc il y a une action qui se fait sur l'esprit qui, qui, qui subjugue. Hein, qui est appelé, on, on le verra d'ailleurs un peu plus loin là, dans le livre. Dans le livre, oui. Le livre spirit, il y a, oui, il y a des très bons exemples. Hein. Oui, oui. Voilà. Et donc, euh, euh, la personne arrivera, elle, elle pourra peut-être venir elle-même dans un centre spirit, même si l'esprit qui la subjugue fera tout pour pas qu'elle y aille. Non, attention, c'est dangereux. Euh, parce que hein, pour subjuguer, il est passé par la fascination, hein, donc il va lui faire croire que les sens spirites, c'est le diable. Donc en fait, elle n'ira pas. Hein. Et, et c'est ça, c'est ça la difficulté en fait quand on arrive à ces stades-là. C'est pour ça que c'est bon de, de, de connaître ces différents stades pour euh, agir dès les premiers signes d'obsession, hein, parce que la fascination c'est plus dur et la subjugation c'est encore plus dur. D'accord. Le troisième niveau, quoi, un plus haut. Quoi. Voilà. Donc, euh... Alors, ce, ce qui la possède lui interdira d'une certaine façon. Il ne peut pas interdire, d'accord Mais il peut, euh, comment dire, dissuader, faire peur, euh, détourner. Hein Mais interdire, il ne peut pas. D'accord Les seuls qui peuvent interdire, ce sont les esprits euh, évolués qui ont Évolué, une autorité. Oui. Quoi. Voilà. Eux, mmh. ils peuvent mmh. interdire. Ou, ou Dieu, par exemple, inter peut interdire certaines choses. Mais ces esprits, euh, sub, euh, comment dire, possesseurs, ils ne peuvent pas interdire. Bon, heureusement, hein, parce que sinon... Euh, hein, et puis c'est bah, oui, la possession, euh, parce que le, le spiritisme ne, ne, ne va pas dans ce domaine de, des spectres pour faire peur aux gens. Euh, attention, hein, parce que quand vous voyez... Euh, les, les religions traditionnelles, hein, ils ont peur du diable, peur de l'enfer, c'est le ouais. malin qui... Hein, etc. Euh, quand vous allez chez les évangélistes, euh, c'est pas forcément mieux. Hein, où non, bah d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans le livre, Charles, à propos des... On, on justement, en parle un peu on dans en le parle livre. Après, oui, oui, tout à fait. Ouais, 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 oui. et, et donc, euh, qui, 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 moyennant argent, euh, promettent euh, la lune aussi. Hein, et voilà. Euh, dans les centres spirites, nous, on ne cherche pas à faire peur aux gens. On, on prévient en disant, attention, c'est un problème sérieux, mais il euh, y a des moments de lucidité euh, et ces esprits-là, ils n'ont pas tout pouvoir. Ils ne peuvent pas interdire des choses. Ceux qui ont tout pouvoir, ce sont les bons esprits. Voilà. Donc, euh, l'enfer éternel, ça n'existe pas. Une personne qui est, qui est subjuguée, euh, voilà. Euh, si on arrive à faire un travail de, de désobsession, comme on dit, hein, euh, le, le, arriver à, à convaincre cet esprit de partir et d'arriver euh, hein? donc euh, dans ce cas là il euh, y, y a toujours une lueur d'espoir il n'y a, a rien de c'est où tu fais ça, où tu meurs euh, où tu disparais, où tu es en enfer pour le restant de tes, pour l'éternité, il ouais, n'y ouais. a pas ça dans le spiritisme mais on prévient quand même on dit attention attention hein? Et c'est pour ça, en connaissant, si vous connaissez l'obsession, euh, ben, les premiers signes d'obsession, ben, c'est là où il faut réagir. Parce que là, vous pouvez bloquer. Hein, c'est ça. L'esprit qui vous embête, ça, ben, vous, vous... Alors, ça demande un effort de volonté, hein, c'est sûr. Ah, c'est ça, oui. surtout. Voilà. Et voilà. puis, comment, ouais. comment le ressentir Comment vraiment, vraiment le savoir Parce que c'est peut-être pas facile. Quand il s'agit de nous-mêmes, de, de, tu vois, c'est ça aussi. Ben, et tu, quand il y a des idées qui, euh, qui, qui insistantes qui te ouais, viennent oui, dans la tête. Oui, c'est un peu vois. ça. C'est comme ça que oui, je vois oui. les choses. Et ah, vois, ça, c'est un signe. Ou alors, ouais. quand il quand, quand y a du, du ramdam autour, quoi. il y a des, des, des esprits obsesseurs aussi qui font du, des, effets, des, des, des phénomènes à effet physique. Hein, quand ils trouvent un médium, ça, voilà. pour, pour ouais. empêcher de dormir, ouais. pour te, toujours te... te si S'il y a une médiumnité d'audition, ben, c'est toujours voir ou... ou, ou entendre des choses qui ne sont pas agréables, hein des gros mots ou, ou, ou des rires ou ce genre de choses. Quoi. Ou quand c'est un, 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 une personne qui a une faculté de voir les esprits, ben, il voit des choses qui ne sont pas belles. Voilà. 
Hein. Et ces esprits-là bah, qui cherchent à faire du chantage, qui, qui, nous, qui nous fatiguent, bah, c'est là où il faut se montrer plus persistant qu'eux. Mm -hmm. hein. L'esprit dit euh, « Non, non, ne fais pas ça, euh, ne va pas faire de charité, euh, ne va pas étudier, ne va pas dans le centre spirit. Bah, si tu réagis, tu dis bah, « J'y vais quand même », tu vois Alors, Ça demande ah, un effort de volonté. Et ben l'esprit, alors, ça dépend pourquoi il le fait, quoi. S'il est juste tombé comme ça sur toi, tiens, ben, on va essayer de choper celui-là ou celle-là. Hein. Euh, bon, ben, s'il voit que ça ne marche pas, ben, il va partir. Il, va, il, va, il, va il teste, un, toi. Un ou une autre qui est plus facile. Ouais. Donc, la, la persistance. Et puis ensuite, surtout, ben, euh, comment dire, les prières, l'appel, euh, euh, le guide spirituel, etc. Et là aussi, il faut se méfier parce que des fois, les esprits obsesseurs se font passer pour un guide spirituel. Surtout dans la fascination, d'ailleurs. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà, il faut écouter le guide, mais le bon. Et donc, c'est là où nous, on a besoin d'avoir euh, le discernement pour, pour euh, le filtre socratique. Hein. C'est la recette miracle, ça. Hein. Ah, Est-ce oui, euh, est que c'est vrai Est-ce est -ce que c'est est bon Est-ce que c'est -ce est opportun oui, Et puis, oui, quand, oui. quand vous êtes dans le doute, ben, vous rejetez. Mmh. Vous dites, non, je ne oui, suis oui. pas d'accord avec ça, je ne veux pas. Mais... Parfois, les esprits, euh, Kardec il le disait, les esprits euh, qui subjuguent ou quoi, ce sont des esprits très très intelligents euh, qui savent oui. ce qu'ils font et tout, qui savent te oui. prendre dans le sens du poil, quoi. Enfin, vraiment. Ça, oui. ils, ils, de toute façon, s'ils si, si ont pris sur toi, c'est parce que quelque part, tu es sensible. Une porte ouverte. Voilà, c'est ça. La porte ouverte, ça peut être l'envie, l'orgueil, hein, la sensibilité. Voilà. Hein, il va te faire monter le moindre malentendu en épingle, etc. Ah ouais. Ce sont ça les signes. Mais on pourrait dire et, quoi, et par ça, exemple, d'un médium, tu sais, Charles, qui... parce que ouais. tu as plein d'esprits qui se disent euh, voilà, euh, disciples, non, qui communiquent, euh, ils ont signé Jésus, par exemple, ouais, ils ouais. se parlent d'amour, de fraternité, mais au bout... avec tous ces mots-là, il y a d'autres trucs qui n'ont rien à voir du tout, euh, qui vraiment, qui volent pas haut, justement, mais Comment il faut le savoir aussi le... Tu as des médiums qui disent « Oh là là, mais moi j'ai une communication de Jésus, vous vous rendez compte ?» Tu vois qu'ils sont à fond après, <rire> quoi. C'est ça ouais, aussi. Ouais. Il s'est laissé avoir par l'orgueil. Ah oui, 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 voilà, ouais, c'est oui, ça. Oui, quoi. Oui. Regarde comme je suis un bon médium. Mais oui, j'ai Bouddha, Jésus, Jésus Mahomet, tout ça. Oui, 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 c'est ça, hein? quoi. Euh, mmh. ben, Alors que le médium qui est humble, il va dire « Ouh là là <coughs> !» Il va tout de suite aller voir quelqu'un d'autre. Il va dire « Tu penses vraiment que ce message vient de Jésus ?» Et puis la personne à l'extérieur qui va dire ben non regarde là 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 voilà c'est hein, les messages de Jésus c'est exceptionnel quoi hein, c'est peut-être hein, donc euh, voilà mais bon euh, après si tu veux il y, y, y a des stades intermédiaires il hein. y a plein de choses de, sur les anges il y a beaucoup de, de ces mauvais esprits si s'ils si voient que c'est trop gros que tu, que tu tu ne te laisseras pas avoir, euh, s'il si dit qu'il est Jésus, ben il dira « je suis l'ange Gabriel » ou l'ange… Euh, non, pas la, la subtilité euh, qui peut ouais. accrocher. Euh... Ah, ouais. Et donc, ce qu'il faut, c'est, si tu veux, là, le repère qu'on peut avoir, et c'est ça que, heureusement, euh, la philosophie spirit nous apporte, c'est « qu'est-ce que c'est que le bien et le mal ?» Comment est-ce que je fais pour analyser si ce qu'il a écrit, c'est bien ou c'est pas bien hein Déjà, est-ce que c'est vrai ou pas Bon, voilà. Ça, c'est le premier filtre. Après, est-ce que c'est bon la, la, la deuxième question du filtre socratique, ben, voilà. Si on n'est pas sûr que c'est vrai, il faut mettre de côté. Et si on pense que c'est vrai, parce que ces esprits-là, ils, ils, ils savent aussi lire dans nos pensées et trouver des choses qu'on a dit à personne et qu'on pense. Mm -hmm. Et on dit, mais comment il sait ça tu vois ah, oui, c'est facile, hein, les esprits arrivent à lire dans nos pensées, même, les, même ceux qui cherchent à, à subjuguer ou à fasciner. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas du tout une preuve hein, que c'est un bon esprit. Là où on, les, on, on, on peut les attraper, c'est est-ce que ce qu'il me dit, c'est bon ou pas Est-ce que ça encourage à l'humilité, à faire le bien, à l'amour du prochain, à l'abnégation, au désintéressement tu vois ou est-ce qu'il me fait miroiter des choses Est-ce qu'il flatte mon <rire> orgueil Est-ce qu'il me brosse dans les sens du poil Est-ce qu'il voilà. cherche à, tu, tu vois, me faire trouver un trésor Est-ce qu'il excite, euh, euh, comment dire, euh, les, 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 les envies qu'on peut avoir euh, d'avoir de, 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 une meilleure vie ou ce genre de choses, d'un point de vue matériel ce Matériel, genre de choses, etc. Ouais, ouais. Il faut tout de suite se méfier, quoi, parce que... C est, c est, il nous attrape par euh, nos défauts et c'est vrai que c est, c est, les défauts, surtout l'orgueil, 
c'est ceux qu'on s'avoue le moins à, à soi-même hein, et qu'on a le plus de mal à détecter. Donc, c'est la question 919 du livre des esprits. Hein, Connais-toi toi-même, euh, réfléchir euh, tous les soirs. Qu'est-ce euh, que, qu que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'aurais pu faire de bien et que je n'ai pas fait Qu'est-ce que tu vois et, et, et voilà, et, et l'étude, hein. c'est-à-dire, il euh, y, y a un livre de Kardec qui est bien pour ça, c'est l'évangile selon le spiritisme, alors l'évangile selon le spiritisme, ce n'est pas de la religion, hein. c'est de la morale universelle, comme je dis, c'est là où on, on voit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, il ben, faut le prendre, l'ouvrir au hasard et lire, hein. quand vraiment, tu vois, il t'embête et que tu n'en peux plus, c'est ça. Tu te répètes les mêmes pensées. Nous, c'est ce qu'on fait avec Luc choix, le samedi. Tu prends l'évangile, tu ouvres, tu le lis. Voilà, tu on lis, prend un passage au hasard, voir. on tourne les pages avec Luc, et puis on lit un... ça, ça tombe toujours pile sur ce qu'il faut, quoi, hein en plus. Hein. Bah bah vraiment. Ouais. Hein. Donc, ça te fait du bien à toi. <rire> oui, oui, c'est vrai. Faire... Ça va toucher aussi cet esprit qui cherche à t'embêter. Oui, 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 hein c'est vrai. Si ça se trouve, s'il est touché et qu'il que, qu se convertit, bah, il va arrêter de t'embêter. Mmh. Donc, tu as gagné. T'as gagné la partie, tu vois. Mais est-ce que ça peut répondre à la question d'Aurélie Tu sais, Charles, ils ont sorti un petit bouquin, l'obsession de Kartek, là, c'est un petit fascicule, il y a plein, oui. plein d'exemples dedans, c'est pas mal aussi. Oui, oui, oui. Alors, ce livre-là donne des exemples, effectivement, il est possédé de Morzine. Oui, c'est ça, ouais. et, et, et ce que Kardec... Euh, alors, ce sont des extraits de la revue Spirit ou ailleurs. Il a, il a traité de l'obsession euh, spécifiquement dans le livre des médiums, hein, il y a des chapitres sur l'obsession et les moyens de l'éviter, les moyens de la combattre, tu vois. Et c'est là où il définit justement ces trois degrés oui, de ça. obsession simple, mmh. fascination mmh. et subjugation. Mmh. Mmh. Ouais, c'est vraiment intéressant de les lire ces passages-là. Voilà. Mmh. En tout cas, c'est... Voilà pour je la parler. question d'Aurélie. Merci. Ensuite, il y a une question de Mathieu, c'est marrant parce que c'est sur le même sujet, ou presque. Ah. Quelle est la différence entre un exorcisme catholique, par exemple, et votre travail dans un centre pour libérer une personne qui ah, sera subjuguée Ah, ça c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne en question. En plus, c'est deux questions qui, oui. qui correspondent ah, bien je, au sujet. Ouais, je pense que c'est parce qu'on a parlé de ça, la radio, les exorcismes ouais. à la radio, il n'y a pas longtemps, là, tu sais, dans une émission ah, aussi. Ah oui, aussi, euh, ouais, d'accord. C'est ouais. peut-être ça aussi, alors, voilà. Mm. Alors, les différences, euh, alors l'exorcisme catholique, par exemple, je n'ai pas connu de catholique. Par contre, j'ai connu un pasteur exorciste hein, euh, protestant qui, qui exerçait en Suisse et on a discuté justement du sujet hein, et, et donc euh, les exorcistes ils ont tout un, entre guillemets, un arsenal de, de moyens qui sont ben, l'eau bénite qui, alors mmh. après il y en a qui parlent de l'ail ou des croix tu vois mmh. euh, bon alors ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui est matériel n'a pas beaucoup d'influence sur les esprits, d'accord D'ailleurs, quand Kardec parlait des possédés de Morzine, il y a l'évêque de Genève qui était allé, mais il paraît qu'il est parti assez vite, hein, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. Au contraire, ça avait excité, euh, c est, c est, c est, la situation avait empiré. Quoi, hein. Et en discutant avec ce pasteur, je lui ai dit, mais c'est quoi la... la ce qui est déterminant pour, 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 pour quand tu arrives vraiment à... À, à faire ton travail d'exorciseur. Et il m'a dit, ben, c'est la pensée et la foi que j'y mets, beaucoup mmh. plus que tout l'attirail que je peux emmener. Je lui ai dit, okay. bon, ben, ça y est, on est d'accord. Je lui ai serré mmh. la main en disant, ben voilà, la méthode spirit, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, euh, il, il faut y aller, c'est la force de pensée, c'est ça qui a une autorité euh, sur les esprits. D'accord L'autorité morale, comme on dit, l'ascendant mmh. moral. Et ensuite, la deuxième chose, alors ce que, ce que les spirites font, et que les, les, ce pasteur ne faisait pas, ce sont les réunions de désobsession. Donc là, il y a euh, des réunions médiumniques, hein, euh, qui, qui, dont, dont le but euh, est spécifiquement ce travail de désobsession. Donc ce sont des réunions qui sont, bien sûr, euh, réservées à des personnes qui ont déjà une certaine expérience, autant les orienteurs que les médiums. Euh, il faut qu'il y ait une très, très bonne communion de pensée, il faut que vraiment ce soit un groupe qui s'entende bien, pourquoi Parce que euh, ben, dans ces réunions de désobsession, en fait, on appelle l'esprit qui obsède ou qui subjugue. Et donc, il vient euh, il, et, et il s'incorpore dans un des médiums euh, qui, qui sont là, hein, qui sont dans cette réunion de désobsession, et il y a un dialogue qui se fait avec lui, en lui disant, mais pourquoi tu fais ça Est-ce que réfléchis, regarde, ce n'est pas dans ton intérêt de faire ça euh, oui, mais je veux me venger, mais je veux si, m'a trucidé dans une autre vie et tout. 
Je dis, oui, mais si toi, tu l'embêtes, tu crois vraiment que ça va résoudre ton problème, tu vois, on, est, on, on argumente, quoi. Hein tu n'arriveras pas à tes fins. De toute façon, la personne qui t'a fait ce mal, elle va expier les, les lois, euh, comment dire, naturelles ou les lois divines vont s'appliquer. Hein ce n'est pas la peine de faire justice toi-même. Si tu te fais justice toi-même, tu, tu, toi-même, tu vas t'endetter. Hein elle t'a embêté, maintenant, toi, tu l'embêtes. Donc, tu n'aimes pas être embêté, pourquoi t'embêtes les autres tu vois on, on essaie, alors, bon, je, je caricature un peu, là, c'est parfois beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus long, évidemment. Mmh. Mais Bien le sûr. principe, il est là. C'est de lui faire comprendre que ce n'est pas dans son intérêt, à lui, euh, d'obséder, de, de fasciner ou de subjuguer une personne. Et si on arrive à le convaincre, eh ben, il va arrêter de le faire, tu vois alors, il y a d'autres choses, il y a les, les, les passes magnétiques, il y a le choc anémique, enfin, il y a plein d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte, plus évidemment la présence des, des guides spirituels qui sont là hein, et qui, qui euh, aident à réaliser ce travail avec euh, des fluides, avec de l'énergie. Alors, parfois aussi, l'esprit obsesseur, eh ben, il y a euh, une personne qui lui était chère, un, un, un esprit, hein. ça peut être... Euh, son épouse, ça peut être son père, sa mère, ça peut être son, son fils ou sa fille, qui vient. Et on lui dit, mais regarde là, qui c'est qui est là hein Et quand il le reconnaît, euh, ben, ça remue, ça touche, quoi. Hein tu vois mmh, et on, mmh. on trouve la, dès que, si on trouve la corde sensible euh, et qu'on arrive à le dissuader, ben, euh, voilà. Et, et en général, euh, hein, si les réunions se font le soir, le lendemain matin, tu as la personne qui t'appelle, qui te dit, punaise, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas si bien dormi. Que ah oui, ah oui. hein ça fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi bien, aujourd'hui je me sens en pleine forme, etc. Quoi. Tu vois, le, le résultat, si, on, si on y arrive, le résultat il est euh, assez rapide. Quoi. Mm -hmm. Alors après, bon, euh, ça c'est le, le traitement spirit qui vient toujours en complément des traitements conventionnels. Hein, parce que dans la, dans la subjugation, par exemple, il peut y avoir des déséquilibres physiques au niveau hormonal ou autre. Et ouais, là, ben, il faut prendre des médicaments pour euh, rééquilibrer, pour... Euh, corriger, hein, traiter les effets euh, de, de, de cette action d'obsession, de, de subjugation. Ça doit toujours venir en complément. Le, le travail spirituel euh, n'interfère jamais sur euh, quoi que ce soit qui est fait par euh, la médecine conventionnelle. Mmh. Voilà. Donc voilà la principale différence entre les deux. Hein. Euh, mmh. bon, mais, mais le pasteur que j'avais vu, on était quand même d'accord sur l'essentiel. Hein, C'est oui, oui, c'est la, la pensée, l'amour qu'il y met, euh, c'est ça qui, 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 qui a beaucoup plus de force que l'eau bénite ou quoi que ce soit. Bah, les esprits ouais. doivent même en rigoler de ça, par exemple, je pense. Ouais, va des ouais, ça va savoir. Ouais, c'est ça, c'est ça, <rire> ça peut-être. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui se laissent impressionner par ça. Hein. Voilà, Au contraire, ça, ça les excite encore plus. Ah bah oui, tiens, continue ouais. mon coco, vas-y, tu vas voir. Ouais, ouais, vas-y. Oui, oui. Ben, merci pour les questions, hein, vraiment, c'est bien, puis c'est toujours intéressant, euh, voilà. C est, c est... Puis là, toi, on se retrouve tout de suite dans le bouquin. Ben, oui, on se retrouve, et en plus, c'est vrai, Daniel, tu as raison, on se retrouve ah, oui. vraiment bien dans le bouquin, c'est exactement ben, ça, oui. quoi. Euh, voilà. Voilà. Et donc, alors, on a vu le bouquin, on a vu les introductions, les conseils aux médiums, vous vous rappelez, on avait ouais. vu euh, les, les guides spirituels qui savaient que, que le centre était ciblé, qui prévenaient... Euh, les dirigeants, les, les personnes, même pendant leur sommeil et tout. Hein. Ouais, ouais. Et on avait vu aussi ben, les... Jules César, hein, le, le, le chef Julio de César, oui. ouais. euh, qui cherchait à démolir le groupe, euh, comment il s'organisait et les plans qu'il faisait pour euh, identifier euh, les, les points faibles et puis les attaquer par là. Quoi, hein. Normalement, voilà, on devrait arriver bien. au chapitre 4, 4. Hein, voilà, l'attaque. Voilà, le voilà. voilà. chapitre 4, c'est le commencement de l'attaque. Hein. Et donc, ben, voilà, Julio César, qui, avec toutes ses équipes, hein, euh, il donnait ses ordres. Notre heure est arrivée. Euh, euh, on sait que euh, les guides spirituels, les émissaires de lumière, ont déjà prévenu les responsables de cette maudite institution de nos projets. C'était à prévoir. Hein, des esprits fragiles nous ont dénoncés, mais cela ne nous empêchera pas de combattre. Voilà. Donc, ils, ils savent aussi qu'ils ont déjà été repérés. Quoi. Hein oui. Voilà. Et donc, euh, comment, okay, mais comment on va faire hein Et puis, Julio César, donc, il avait déjà son plan. Hein, 
eh ben, on va approcher 10 de leurs dirigeants, par exemple. Hein. Donc, euh, sur nos registres, parce ils, avaient, ils avaient regardé un par un les, les différentes personnes, travailleurs qui étaient là-bas, hein. euh, on a la responsable de, de l'accueil fraternel. Alors, l'accueil fraternel, ouais. c'est, il y a quelqu'un qui vient pour demander de l'aide, un conseil, poser des questions. Donc, toutes les personnes qui veulent venir au Centre Spirit euh, sont accueillies et puis elles ont un entretien avec euh, une personne euh, qui les écoute et qui, qui répond à leurs questions, euh, etc. C'est ce qu'on appelle l'accueil fraternel, voire même les orienter vers les différents services d'assistance sociale, d'assistance sociale ou de, 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 de euh, passe magnétique ou de conférence, enfin les différentes activités du centre hein, pour les conseillers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail d'accueil fraternel. Hein, donc c'est euh, les personnes qui viennent euh, pour différentes raisons, en général pour chercher, pour demander de l'aide. Voilà. Et donc, la responsable, c'est une dame qui s'appelle Marcia Boaventura, hein, Marcia Bo Bonaventure. Mmh. Et donc, euh, ils l'ont observée pendant plusieurs jours, donc ils l'ont suivie partout. Ils ont vu, mmh, euh, elle a jamais, elle, a, elle est hyper assidue, elle, elle réunit euh, tout le temps ses collaborateurs, elle les euh, elle traite toujours avec douceur et affabilité. Euh, elle ne se laisse pas avoir euh, quand il y a des, des commentaires des obligeants ou des commérages. Euh, elle est droite, elle respecte. Euh, voilà. Ils n'ont pas trouvé de, de faille, en fait. Donc, voilà. Donc là, euh, on n'a on, on a aucun moyen d'action sur elle, sans compter la protection dont elle jouit du fait de ses excellentes dispositions, évidemment, proche des guides. Hein. Bien sûr. Et donc, euh, on estime à 1% nos chances de, de trouver une faille chez elle. Voilà. En revanche, hein, c'est là où, voilà, c'est jamais aussi simple, elle est mariée pour notre plus grande joie avec un homme dont les vibrations sont denses. Cela nous a permis de l'approcher et de pénétrer dans son intimité oui. jusque dans sa propre maison. Déjà, c'est plus Adversaire intéressant. Adversaire du spiritisme, ouais. il fréquente occasionnellement une secte évangélique Mais qui oui. tient la doctrine spirit comme venant du diable. Donc là, ils ont ouais. trouvé déjà... Euh... Le, la, la pas pour, pour cette personne-là. Voilà. Donc, voilà. Ils ne s'attaquent pas à elle, ils vont s'attaquer à son mari. N'empêche, ah, ils ont été très méthodiques hein, pour, euh, ouais, pour ça. Il ouais, ne ouais. ouais. faut, faut pas les sous-estimer. Hein. Non, non, non. Non, non. Ouais. Et puis, ils ont, ils ont fait des plans. Hein. C'est ouais, ouais, ce ouais. qu'on voit. Hein. Ce que, re, 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 je lui dis, ça, c'est dans le monde spirituel. C'est ouais, bon. Il n'y a pas des, des gens comme ça dans, dans notre monde incarné Oh okay, que oui, des services spécialisés. Ah, vois, des gens ils, savent, ils savent comment faire. Guerres, bah. euh, qui manipulent les gens, qui, hein, qui convainquent. Euh, voilà. Bon. Donc, euh, c est, c est, je veux dire, ce qui, ce qui se passe dans le monde spirituel, euh, les mêmes choses se passent dans le monde physique, hein, avec les différences ah. que euh, ben, dans le. Dans, dans le monde physique, en fait, on ne sait pas non plus ce que les personnes pensent. Hein. Ils vous racontent voilà, chose, oui. euh, mais est-ce que c'est vraiment ce que la personne pense Est-ce qu'ils vous manipulent Ce n'est pas toujours évident. Hein. Voilà. Donc, son mari va dans une secte évangélique. Et les sectes évangéliques au Brésil, ça rigole pas. Ici, bon, les églises protestantes qu'on a en Alsace, c est, c est, bon, il y a, y a peut-être la dîme, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Hein. On, on a peut-être aussi des... des des églises évangéliques qui sont un peu plus, comment dire, envahissantes et contrôlantes, hein, quoi, genre, genre euh, je ne sais pas, les témoins de Jéhovah, ou, euh, après, quand ils parlent de secte, hein, c'est donc le temple solaire, il euh, y a des mouvements qui sont carrément dangereux, quoi. Hein. Oui. Donc, soit qui ruinent les personnes, hein, c'est souvent ça, oui. la vie, hein, et puis... Euh, soit qui euh, font, les, affolent les gens, hein, les genre... Euh, euh, avec le diable, le malin, les, les, hein, tout ça, tu es protégé que chez moi, soit euh, qui promettent euh, des guérisons, promettent des miracles, euh, qui promettent aux gens de devenir riches, enfin voilà, ils ont, ils ont beaucoup de stratagèmes, d'accord Et puis donc, euh, ben bah voilà, ah, c'est quelle église ah, bah, C'est telle église. Ah, ben bah oui, bah, je connais le... Euh, donc, il est allé là-bas, hein, euh, et... Euh, donc, il a dit, bon, on, on va euh, tourmenter cette femme par l'entremise de son idiot de mari. Ils sont durs. Hein. Déjà de son idiot, et puis du pasteur en plus aussi. Oui. Voilà. Hein. Et oui. donc, euh, euh, il, ce qu'ils disent, on va pousser le mari à aller justement dans cette secte évangélique. 
hein, pour le fanatiser. D'accord et vraiment ouais. lui faire penser qu'il aura l'impression que sa femme, euh, elle va dans le centre spirit, elle va voir le diable. D'accord Mais pas que ça. Hein. Il y a aussi euh, la dîme. Hein. Euh, et donc, ces églises-là, euh, donner, 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 hein, ils fanatisent les gens pour que les gens y donnent de l'argent. Et en disant plus vous donnez, plus le Seigneur vous rendra, vous serez riche, au point où les gens euh, naïvement donnent tout et se retrouvent euh, en, en surendettement. Quoi. Et donc, c'est là-dessus qu'ils ont joué. Quoi. Hein? Voilà. Et en parallèle, hein, donc ils ont dit, bon, ben, euh, ça va un peu la, la, la refroidir, hein, la Marcia Boaventura. Et en même temps, regarde si dans son équipe, il n'y a pas des gens qui, euh, euh, avec des pointes de jalousie, etc. Et donc, ils sont assez, aussi allés exciter les collaborateurs de Marcia. Euh, pour ou, d, d, certains qui veulent prendre sa place ou des choses comme ça quoi, hein, pour, euh, en, donc ils ne sont pas réussis à travailler sur elle ils ont travaillé euh, sur son, son époux et ils ont travaillé époux, sur ouais. ses collaborateurs mmh. ils ont attaqué des deux côtés quoi, hein. ils sont terribles hein, mais c'est comme ça ouais. alors évidemment le mari au bout de 2-3 jours chérie tu dois arrêter toutes ces histoires de spiritisme il faut que tu t'occupes davantage de notre situation financière que gagnes-tu dans ton centre pour les heures passées au service du spiritisme Évidemment, rien. Hein Donc, voilà. Euh, et puis, le, le mari qui, qui, euh, qui, qui, comment dire, euh, qui est irrité, quoi. Il dit, ça suffit, euh, tu arrêtes ça, qui commence à faire pression sur elle. Les esprits qui étaient là à côté, à côté de lui, à l'église, va à l'église, montre-lui que tu es plus charitable qu'elle. Euh, si elle va au centre spirit, tu peux bientôt aller au, au, à l'église évangélique, Dieu a besoin de toi, etc. Donc, ce genre de blabla, quoi, pour, euh, pour le fanatiser, quoi. Hein. Et puis, évidemment, ben, ok, ben, il y est allé, c'est le même jour, hein, il est rentré dans son temple luxueux, hein, parce qu'on est parfois oui, impressionné hein. de voir, il y a, y a, y a un, un, comment dire, un, un prêtre, un évêque hein, au, au Brésil qui s'appelle Macedo, mais il est multimilliardaire. Hein. Wow. Et puis, les églises, c'est des auditoriums de 3000 places. Enfin, faut voir. Ah, euh, mais ça ne m'étonne pas ce que tu dis. Hein. Ah, oui, le, bah, bling bling, le bling bling. Le bling bling, oui, c'est ça. Exactement. Ils sont riches. Le bling bling. Hein. Ben oui. Hein, ils... mmh. voilà. Et donc, euh, par contre, dans ces églises-là, ce qu'ils disent aussi, c'est que euh, dans le plan spirituel, ben, forcément... Euh, quand tu vas dans ce genre d'endroit euh, où il y a des gens qui manipulent, qui soutirent le pognon et tout, qu'est-ce que tu as comme esprit qui sont là-bas mmh. C'est pas des bons, hein, forcément. C'est pas. Oh, oui. On est bien d'accord, hein, c'est oh. la loi d'affinité qui joue, quoi. Et puis donc, euh, euh, voilà, le, le chef spirituel de, des esprits qui, qui, qui embêtait cette. Euh, cette église euh, s'appelait, alors je suis désolé, euh, dans le livre, ils mettent le nom de Daniel. Hein, mais... Oui, ouais, je, je me suis demandé qu'est-ce que c'est. Daniel, euh, c'est vrai, en le lisant, j'ai pensé ouais, à toi. Daniel, euh, as, autre Daniel, mais qu'est-ce qu'il voilà. fout là-bas, lui, ce Daniel mais bah, oui, je, 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 je me suis demandé. <rire> c'est pas le même, hein, par non. contre, ça c'est sûr, heureusement. Oh, non, non c'est pas voilà. le même. Non. Et dans oui. sa dernière vie, ce Daniel-là avait fondé d'innombrables sectes fanatiques exaltant l'argent. Donc voilà, et il a continué dans le plan spirituel. Et donc, Julio César, le, 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 celui qui voulait, le, le chef de ceux qui voulaient attaquer le centre, ben, il va voir Daniel, il se connaissait. Ah, ben, salut Daniel, mais Ah oh oui, Julio, euh, on se connaissait bien. Ben, oui. Il n'a jamais entendu parler de toi, etc. <rire> toi, le bienvenu, euh, voilà, moi, Daniel, je suis votre serviteur. Hein, voilà. Et j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu ne peux pas influencer quelqu'un en particulier Tu vas te concentrer là. Regarde euh, l'homme qui est dans la troisième file à droite. Voilà. Donc, euh, nous, on aurait besoin qu'il devienne complètement fasciné. Euh, euh, on veut attaquer son épouse parce qu'elle réalise un travail qui nous embête, nous. Hein? Et, et donc, ils vont quelque part faire euh, du donnant-donnant, quoi. Hein? Et ils finissent par se mettre d'accord en disant, ouais, ouais, pas de souci. Euh, notre prédicateur incarné, hein, le Clodo Aldo, euh, il, va, il répond à mes ondes mentales avec beaucoup de facilité, hein? Et euh, voilà, donc euh, euh, le culte commence, euh, voilà, euh, le blabla, euh, les promesses. Il euh, euh, y a des gens qui, euh, comment dire, euh, 
Tous ceux qui donneront à Dieu recevront toujours le double en retour, donc celui qui donnera plus recevra plus. Voilà le genre de dialogue qu'on entend dans ce genre d'endroit. Hein Et puis le mari de Marcia, évidemment, il n'était pas en quête de biens spirituels, mais uniquement de biens matériels. Quoi, hein voilà. euh, comme d'ailleurs de nombreuses personnes qui vont là-bas. Ils y vont là-bas pourquoi Parce qu'ils veulent devenir riches, parce qu'ils veulent guérir quand ils ont une maladie, ils attendent un miracle. Et puis, et puis ces, ces églises-là vendent le miracle. Hein ils, ils soutirent le pognon euh, en vendant du, du miracle quoi, hein, qui n'existe pas. Voilà. Euh, et donc, euh, la cupidité du mari de Marcia avait énormément facilité le, le, comment dire, le travail de, de ses oui. esprits. Donc, ils ont très facilement mis le grappin dessus. Hein. Bien sûr. Voilà. Donner, 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 donner tout, tout pour le Seigneur, Dieu est notre sauveur. Voilà. <rire> C'est comme ça qu'il culpabilise, vous voulez être sauvé, euh, etc. C'est. Voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se laissent encore avoir, euh, qui se laissent prendre, séduire par ce genre de choses. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, euh, après, ben, il y a aussi tous tout les, les guérisons qu'ils opèrent. Hein. Donc, euh, alors, le livre, il dit clairement, j'ai vu ça dans des films et tout, on voit des gens qui sont là, qui viennent, qui sont malades, qui sont obsédés, et puis le prêtre qui vient, qui les guérit sur le champ... Euh, en fait, dans le livre, ils disent que ce sont des acteurs. Hein, c'est des faux. Ah, ah ouais. Des gens qui se font passer pour être, pour être obsédés ou malades, qui tombent par terre, euh, comme s'ils étaient euh, possédés par le diable. Hein. Et puis, euh, donc, euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de gens qui répètent euh, ces comportements ins insensés. Quoi. Les, les, les gens qui, euh, qui voient ça, qui sont impressionnés, ils finissent par le répéter, euh, même s'ils ne sont pas acteurs. Quoi, hein. ouais, ouais, ouais. Et le pasteur qui vient, qui, qui expulse les démons, et puis le, le gars qui, qui va mieux du jour au lendemain. Voilà, de, de, miraculeusement, il, <rire> voilà. il fait bien. Il y a des gens qui viennent témoigner, euh, j'étais très mal, euh, et puis là, depuis que je suis venu, il y a ça, ça, j'ai eu ça, euh, ça va beaucoup mieux ici, euh, je suis devenu beaucoup plus riche, euh, qui, qui viennent donner des témoignages, quoi, et, euh, souvent manipulés ou faux. Quoi, hein. Voilà. Vous avez vu le pouvoir du démon, mais rassurez-vous, notre pouvoir est encore plus grand. Alléluia, alléluia. Hein? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? Nous, les spirites, on ne joue pas sur la peur des gens, jamais. Hein? Voilà. Le spiritisme est la doctrine du démon, poursuit l'orateur des ténèbres. Les spirites sont des adorateurs du mal. Donc, évidemment, ils cassent du sucre sur tout ce qu'ils peuvent, y compris sur, euh, sur les spirites. Hein? Bah, tant qu'à faire, en plus, euh, vu que les, les personnes euh, leur ont... Euh comment dire, insuffler la, la pensée d'eux par rapport aux spirites, c'était le bienvenu. Hein. C'est le message qu'il fallait ce jour-là, à ce moment-là, à telle heure. Quoi. Forcé, voilà, pour forcément. cibler, euh, pour le, cibler. Le ah oui, Voilà, c'est ça. Ciblage, ouais. Qui écoutait voilà. bien tranquillement, euh, sagement dans la salle. Quoi. Leur maison est marquée à l'encre rouge et le diable pourra les emporter du jour au lendemain. Si dans l'assemblée, quelqu'un a des parents qui fréquentent ou qui travaillent dans ces centres, laissez-nous laissez leurs coordonnées nous délivrerons leur habitation de cette indésirable compagnie au cours d'une réunion de libération. Hein, donc là, ils promettent euh, du vent, quoi. Hein, ils, ils assimilent euh, ils, ils, les spirites euh, à des démons. Hein, donc... Mais en même temps, Charles, tu sais, c'est toujours comme ça chez eux. Hein, parce que je connais bien, excuse-moi, c'est une parenthèse, je connais bien ces églises-là, hein, mais je t'assure que si ouais. tu leur parles de ça, ils vont te dire, mais c'est vrai, c'est le diable, j'ai déjà parlé avec des gens qui sont là-dedans, et euh, voilà, les spirites, euh, c'est pas la peine, hein, ils sont très mal vus, quoi. Ben, ils sont très mal vus euh, pour la raison essentielle que chez les spirites, il n'y a pas de dîme, tout est gratuit. Oui, quoi. tout Donc, est gratuit, c'est ça. Part, on, on porte préjudice à leur business, quoi. Oui, exactement. Ça. Oui, c'est ça, ça, surtout. Mais ils veulent avoir le monopole du miracle. Eux, c'est les miracles. Si vous venez chez voilà. nous, vous allez voir, vous allez être sauvés. Moi, ils m'ont dit, vous allez voir, hein. je suis aveugle, mais vous allez voir quand même, il n'y a pas de ah, souci. Ah oui, oh bah... C'est toujours leur, <rire> leur, leur, leur credo, quoi, si on peut dire. Ouais, voilà. ouais. Mais bon, bref. Donc, euh, voilà. c est, c est... Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui, euh, qui, qui suivent, qui tombent euh, dans ce... Voilà. C'est pour ça que, bon, euh, là aussi, on leur casse la baraque. Si on, nous, on dit clairement, les miracles, ça n'existe pas. Jésus, il a dit quoi C'est ta foi qui t'a guéri. Hein il, il a, Jésus n'a même pas dit, c'est moi qui t'ai guéri. C'est oui, toi, avec mmh. ta foi, qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a guéri. 
d'accord Donc, euh, voilà, il, il responsabilisait les gens, quoi. Il ne cherchait pas du tout à les rendre dépendants, comme ces gens-là euh, cherchent à rendre les gens dépendants pour qu'ils y restent et puis qu'ils donnent euh, tout leur argent, quoi. Hein c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Et quand on regarde euh, en France, on a, on, a, on a quand même pas mal de... de comment dire, des associations, même des organismes euh, encouragés par le gouvernement comme la Mivilude pour lutter contre les sectes. Hein. Euh, pourquoi Parce qu'un des critères de dangerosité des sectes, c'est ça, isoler les personnes et puis euh, les, les, les ruiner financièrement. Quoi. Estorquer leur, leur argent. Ouais. Ou alors leur dire, euh, tout est spirituel, vous n'avez plus besoin d'aller voir le médecin. Quoi. Ça, 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 ouais, ça oui. Ouais, voilà, là, ce sont des indices, c'est pour ça que moi, je me pose toujours à l'opposé de ça, hein, euh, parce que, euh, heureusement, hein, dans, dans les rapports du gouvernement, le, le spiritisme n'a jamais été considéré comme une secte. Ceux qui considèrent le spiritisme comme une secte, c'est, bon, ça sort de l'ordinaire, donc c'est une secte, quoi. Donc, euh, voilà. <rire> Mais après, Mais, quand tu prends... Oui, enfin, tu sais, la radio du Lotus, c'est une secte, les amis. Vous êtes dans une secte, là, maintenant, ça y est, c'est pareil. Hein. <rire> voilà. Tu sais bien, Charles, tu es depuis trois ans, donc c'est pas... <rire> C'est voilà, ça. Et quoi. Tout est gratuit. Tout est gratuit, vous n'avez jamais rien payé, c'est bon, tout va bien là. Bon, oui, enfin, on fait appel quand même euh, voilà, aux, ça, aux dons et tout, mais c'est pas grave. Ah, voilà, non, non, c'est pas, pas, pas le but. Il couvrir des frais. Euh, c'est ça, exactement. Euh, mais mais ça. On, on, on en met de notre poche. Hein, mmh. euh, donc, voilà, ça. Quoi. Et, et donc, euh, les critères de dangerosité des sectes, hein, quand il y en a une dizaine, et eh ben, euh, quand on cherche euh, à les appliquer dans le spiritisme, eh ben, euh, sur les dix, le spiritisme dit pratiquement l'opposé. Il n'y en a qu'un seul, par exemple, qui, qui met comme critère de dangerosité d'une secte, c'est euh, les gens qui euh, cherchent à guérir, par exemple, par des passes magnétiques. Donc ça, c'était l'un des critères d'une secte. Alors là, effectivement, le spiritisme encourage des passes magnétiques. Hein. Mais c'est parce que les passes magnétiques... Euh, ne se font jamais en remplacement des traitements conventionnels. Hein. On dit toujours oui, ça, voilà. allez, je, allez voir votre médecin. Hein. Faites pas comme une personne que je connais qui haïssait les médecins, pour elle tout était spirituel ou homéopathique, et elle avait de l'hypertension, elle n'avait même pas de médecin traitant, quoi. donc euh, elle ne se prenait jamais l'attention ni rien, et puis ben, un jour elle a fait un AVC, maintenant elle est paralysée. Quoi. Mm -hmm. Alors que l'hypertension, bon, ben, quand on en a... Il y a de la prévention, il y a des médicaments qui fonctionnent bien quand même. C'est là où on voit comment le jusque-boutisme euh, est mauvais. Quoi, hein, et nous, spirites, euh, on s'élève contre ce jusque-boutisme. Euh, dans tous les sens, d'ailleurs. Hein, on dit que tout, tout n'est pas allopathique. Hein, mais euh, d'un autre côté, euh, le, les traitements allopathiques pour des maladies de, de, de l'origine spirituelle, comme par exemple une obsession... Mais ils traitent les faits, ils ne traitent pas la cause. Ils ne traitent pas la cause, oui. Donc, il vaut mieux ça. aller à la cause. Mm. Euh, Mais les deux se complètent. Le jour où la médecine euh, s'ouvrira un peu plus, hein, comme c'est d'ailleurs le cas euh, au Brésil et de plus en plus aux États-Unis, en Angleterre euh, ou en Suisse, donc euh, à, à la dimension spirituelle de l'être humain, eh ben, elle fera des progrès immenses. Hein. Et je suis assez... Tu vois, par exemple... Le, la, comment ils appellent, National Health, NHS, hein, en Angleterre, c'est la Sécu, et eh bien, euh, la méditation, le yoga, euh, ils, ils remboursent. Ils remboursent, ah oui. Parce que ça, coûte, ça leur coûte moins cher que les médicaments contre le stress, ouais, ouais, aussi, ouais. contre ça. Et ouais. Ils se sont déjà rendus compte que financièrement, ils s'y retrouvent. Hein. Et si en plus, les spirites le font gratuitement, ben, ça ne coûte rien. En plus, oui, voilà. Mais bon, je ferme la parenthèse. Ouais. Et donc, ce pauvre euh, mari de, de. Ben voilà, euh, ils lui ont mis la, le grappin dessus euh, le, le plus facilement possible. Hein. Voilà. Et puis, évidemment, euh, le mari qui dit euh, c'est pour ça que je vis dans la misère, c'est pour ça que je suis stagne matériellement, Marcia va me le payer. Hein. Donc, euh, instiller la haine vis-à-vis euh, -vis de son épouse, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce, ce premier épisode. Hein. Je pense qu'on y reviendra un peu plus loin. Donc, là, on va passer mmh. au chapitre 5, intitulé Excitation de la vanité. Oui. Hein donc là, il a dit, OK, bon, euh, Boa, le couple Boaventura, c'est bien parti. Hein, donc, il n'y a plus qu'à laisser faire. Euh, et euh, donc, euh, 
euh, ils ont dit maintenant on va s'occuper des groupes d'assistance spirituelle. Donc l'écoute fraternelle, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, l'assistance spirituelle, c'est euh, les groupes qui euh, aident euh, les, les esprits souffrants ou les personnes qui sont malades. Hein. Donc une personne, par exemple, euh, a des obsessions en fait partie. Et donc là, euh, il y a une autre personne, alors je ne me rappelle plus de son nom par contre, euh, je crois. Voilà. Euh, qu'ils ont repéré dans ce groupe-là. Hein, dans, dans trois groupes de travail, nous avons identifié des personnes chargées de faire des passes magnétiques qui désirent ardemment développer une médiumnité de guérison. Médiumnité de guérison par rapport aux passes magnétiques. Hein, les passes magnétiques, tout le monde peut en faire, ou presque. Hein. Et alors qu'une euh, médiumnité de guérison, c'est beaucoup plus rare. Hein, c'est... Euh, rien que par le fait de la présence du médium, le regard ou hein, euh, Jésus, par exemple, qui avait cette, mé cette médiumnité de guérison, il guérissait les personnes euh, quasi instantanément. D'accord Voilà. Et donc, euh, c'est beaucoup plus rare, hein, le médium de guérison. Donc, euh, il y avait des personnes qui faisaient des passes, mais qui voulaient devenir médium de guérison. Hein voilà. Et donc, euh, ben, même que ces personnes n'avaient pas du tout euh, la, la, la faculté. Et donc, ce qu'ils ont inventé comme stratagème, c'est de dire, bon, ben, OK, on va en prendre une. Euh, il y a une personne qui vient la voir qui est complètement courbée hein, parce qu'elle souffre une obsession qui fait qu'elle qu est courbée, hein, parce que les obsessions peuvent aussi euh, apporter des problèmes physiques, hein, comme je l'ai dit. Oui, des postures un peu bizarres. Quoi, des... des postures bizarres, voilà. Et donc... Euh, ils sont allés voir l'esprit qui, qui faisait, qui obsédait cette personne qui, qui était courbée en lui disant, écoute, tu ne veux pas nous rendre un service là euh, tu, tu, Lâche-la pendant quelque temps, comme ça elle aura l'impression d'être guérie et, et tu pourras euh, y revenir après. Donc, vous voyez le genre de, <rire> de stratagème qu'ils font. Et puis est là ouais. qui dit, ah ben d'accord, voilà, d'accord. Et donc, cette personne vient. Et puis, euh, donc, euh, une de ces magnétiseuses euh, qui, 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 vous, qui avait des ambitions, hein, euh, eh ben, euh, voilà, elle, elle donne des passes, et puis d'un coup, pouf, la personne qui est rentrée bossue, elle sort droite. Et tous les autres, wow, t'as vu ça, machin. C'est une super magnétiseuse. Et hop, ils ont tout. alimenté le, euh, comment dire, l'orgueil de cette personne, et, oui. et puis euh, l'idolâtrie, euh, tout le monde qui voilà. voulait la voir, elle. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà ce qui s'est... Et puis les autres, évidemment, qui n'arrivaient pas au même résultat, qui étaient un peu jaloux, enfin voilà. Donc ils ont réussi à semer le bazar, quoi. Pour euh, déstabiliser. Hein, pour que... Voilà. Et donc, euh, cette personne, c'est euh, Mar... aussi une Marcia, mais au de Boaventura, elle s'appelle Souza. Voilà. D'accord Et donc, c'est... Comment ça se fait qu'ils ont réussi à rentrer là-bas Parce que ce sont quand même des endroits qui, euh, au niveau spirituel, sont bien protégés. C'est ce que j'allais te dire, Charles. Et en plus, ils ont été oui. prévenus, comme on l'avait dit la semaine oui. dernière, ils ont été prévenus d'avance quand même qu'il pourrait y avoir des, des embêtements avec euh, ces entités-là, ah, ces esprits-là. C'est là, là qu'on qu reconnaît le côté méthodique. Ben bah oui, c'est ça, le... quoi. Ben bah oui. Mm. Alors, comment ça se fait qu'ils ont réussi à rentrer Et c'est là où ils disent, hein, grâce à ces... Donc, au sujet de cette Marcia Souza. Grâce à ses pensées et à ses sentiments pédants, les représentants du mal purent pénétrer dans le, dans le local. Et monté à la servante man, vaniteuse, ils mettaient déjà au point des mesures nécessaires à la suite de l'infiltration. Ouais, ouais. Ils ont, ils ont, euh, ils sont servis des brèches qui étaient déjà entrouvertes et puis bah, finalement ça. voilà. C est, c est voilà, ça, ça que, donc si tu as une personne comme ça vaniteuse, orgueilleuse, jalouse, haineuse qui rentre. Euh, il y a des esprits qui, 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 qui s'accrochent à elle. Et puis, donc quand, même quand elle vient dans, un, dans une église ou dans un centre spirit, ces entités-là restent accrochées à elle. Donc, ils se sont infiltrés comme ça. Alors, les bons esprits, évidemment, ils le voient, ils sont au courant. Quoi, hein Mais euh, ils, ils, ils les laissent faire hein parce que, euh, comment dire si, ils savent très bien comment, comment ça va finir, quoi, que ça va jouer pour l'instruction, aussi bien de cette personne qui se rendra compte tôt ou tard euh, de ses mauvaises pensées, que euh, de servir aussi de leçon pour les autres. Quoi. Ils ne peuvent pas aller non plus contre le libre arbitre des personnes, hein, les bons esprits. Donc, euh, ils sont là, ils la voient rentrer avec ces entités-là, et, et donc, ils ne vont pas systématiquement bloquer, interdire, même s'ils pourraient le faire. 
Hein, pourquoi Parce que bon, cette personne, comme elle est vaniteuse, euh, bon, ben, ils ne peuvent pas non plus la mettre dehors. Si elle vient, elle vient. Hein, donc, euh, vous voyez ce que je veux dire ah ouais. hein, ils ne vont, vont pas aller s'y opposer. Alors, ils vont rester à côté, ils vont contrôler, ils vont sécuriser. Hein. C'est comme quand on éduque des enfants. Hein, et des fois, il faut les, si, si on les surprotège, ils n'apprennent pas le danger. Oui, c'est ça. C'est un petit peu le même principe. Quoi. Mmh. Voilà. Alors, elle, elle elle, elle, c'est une personne qui, avait, elle, elle, qui voulait aider, quoi, hein, mais euh, elle avait ce, ce, ce désir, cette... cette pédanterie hein, qui, qui, qui euh, annulait, euh, annihilait ses meilleures intentions. Voilà. Bien sûr. Voilà, et puis donc il y a la, la dame courbée, hein, qu'ils qui ont réussi à, à le convaincre. Hein. Ouais. Et puis donc, euh, alors l'esprit obsesseur, évidemment, euh, il dit oui, mais tu me donnes quoi en échange hein ouais. euh, Et bien il dit, quand je reprendrai possession de cette femme, vous me prêterez 20 de vos, me de vos meilleurs travailleurs pour ça. C'est ça. D'accord Et l'autre ouais. qui dit affaire conclue. C'est quand même du business, leur truc ouais. en fin de compte. Non, mais bah, c'est vrai. Ouais, hein. ouais. C'est donnant-donnant. Hein, oui, c'est donnant-donnant, voilà, rien de gratuit. Voilà. Quoi. Ouais, il oui. y a des alliances de circonstances. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Mais, mais bon, voilà, heureusement pour nous, ça ne dure jamais longtemps, quoi. Hein, parce mm -hmm. que euh, mm -hmm. ces personnes comme ça qui, 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 qui font des alliances dans le mal euh, finissent toujours par se chamailler entre eux, quoi. Parce qu'il y a toujours après, au, au bout d'un certain temps, hein, qui cherchent à prendre la place de l'autre, etc. Des personnes qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises intentions, ne s'entendent pas longtemps. Et, et l'entente se fait en fait sur la base de la pression, de la menace. Euh, Ouais. Voilà. ou alors de, 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 de pacte hein, comme c'est le cas ici quoi. voilà et puis la femme effectivement était entrée dans la salle courbée et elle est ressortie en une seule séance elle était droite voilà, voilà. en récupérant une certaine <rire> vitalité que Dieu vous bénisse votre médium est fantastique je le sais maintenant je suis libéré vous êtes une sainte alors qu'en fait c'était du fake quoi Hein ouais, oui, oui. Voilà, tu déjà. Parler, hein <rire> ben oui, il y avait ça, Alors, quoi. Mm. Voilà, et donc, évidemment, ça lui montait à la tête. Mais ça a marché, il y a voilà. C'est similaire ça. qui se sont présentés. Mm. Hein et puis, les autres qui commençaient à être jaloux, euh, qui commençaient à être intolérants, euh, et l'autre euh, qui... qui euh, voilà, la médium guérisseuse, gonflée de présomption, est allée déjà ici ou là ses nouvelles capacités. Donc, elle avait de l'ambiance en disant, voilà, je vais être mondialement connue comme une guérisseuse, voilà, je vais bah me transformer oui. en gens de Dieu ou je ne sais quoi. Hein. Euh, et donc, on passera ont... sur la radio du Lotus. Voilà, C'est ça. Ils ont réussi à la satelliser. Hein. Mm -hmm. Voilà. Donc, là, on a un deuxième exemple. Hein. Euh, et ensuite, euh, le chapitre suivant, c'est « Intervention supérieure ouais. ». D'accord Alors, il, il, il allait s'intéresser aussi, il voulait attaquer les médiums, hein, les, ceux qui travaillaient dans les réunions médiumniques. Quoi, hein. ouais. Et alors, il voulait envahir justement un groupe de désobsession, la désobsession dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça. Et alors, je vous lis le texte. Ils furent fortement barrés par quelques bons esprits qui leur interdirent l'accès à une réunion d'orientation et de libération spirituelle. Donc, les mauvais esprits ne peuvent rien nous interdire. Par contre, les bons esprits qui ont l'autorité, eux, oui, ils peuvent interdire. Vous voyez ce que je veux dire mmh. oui, ah, oui, oui, oui. Bah, oui, mais c'est bien parce que justement, ça, ça bon, compense bah oui. par rapport à tout ce qui peut se passer. Oui, quoi. déjà. Fou, quoi. Mmh. Bah oui. Donc, autant il, il, il l'avait laissé rentrer là, quand, avec Marcia Souza, autant là, euh, ils se sont interposés en disant non, parce qu'il oh. y a du travail qui se fait, qui est important. Donc, euh, on ne va pas vous laisser rentrer comme ça. Voilà. Alors, évidemment, le Jules César n'était pas content. Hein. « euh, Ouais, vous êtes des nuls. Euh, euh, hein, vous vous êtes laissé neutraliser, euh, etc. Hein. » Donc euh, voilà. Et alors, il y a le, le Gonsalves, hein, qui était donc l'adjoint de Julio César. Hein. Euh, lui, il n'était pas à côté euh, de son supérieur. Et puis, euh, là, les bons esprits se sont dit, tiens, ben, on va essayer de, on, on va essayer d'agir sur lui. Hein. Hein. Mon fils, que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous désirons t'apaiser et partager avec toi nos joies spirituelles. Je lis dans tes yeux la douleur sur ton visage. 
et sur ton visage l'amertume. Ton âme appelle au secours, tu es fatigué de lutter inutilement au prix d'intenses souffrances. » Donc, le, le, le bon esprit qui cherchait donc, euh, à dissuader euh, Gonsalves de faire ce qu'il faisait. Hein? Donc, euh, à, à, c'est de l'assistance aux esprits souffrants, hein? c'est-à-dire que c'est un esprit euh, enclin au mal et puis euh, un, un instructeur spirituel qui cherchait à le ramener au bien. Quoi. C'est ça. Alors, il lui parle, il y a les, les fluides qui vont avec, euh, euh, qui, qui l'enveloppent hein, avec de bonnes Il l'enveloppe, oui. Ouais. Hein? Alors, le Gonsalves, il s'est, il s'est rappelé quand même de l'avertissement de son chef quant aux tentatives donc, de ses esprits de lumière pour tenter de le convertir au bien. Et désespéré, il a crié et a appelé son chef. « Jules ouais. César, Jules César, euh, aide-moi hein? » Mais euh, Jules César ne l'a pas entendu, hein, parce qu'il pestait contre les autres qui ne hein, qui, qui le laissaient pas rentrer. Quoi. Et pendant ce temps, l'esprit qui était là, Ami, continuait de, de travailler sur le Gonsalves. Quoi, hein. Et donc l'opposition énergétique de leur radiation respective plongea Gonsalves dans une délicieuse torpeur, une somnolence irrésistible. Il finit par tomber dans les bras secourables de son interlocuteur, qui décida de le présenter à une réunion de désobsession du centre. D'accord Donc, ils ont réussi à, euh, euh, comment dire, à l'amadouer, quoi, et à, et, le faire, et à le faire venir dans une réunion de désobsession. Et donc, bon, ben voilà, euh, les, qu'est-ce qu'ils veulent les esprits supérieurs ben, Ils veulent aider euh, quelqu'un qui est égaré, quoi, hein et puis, euh, donc, pour, ceux, pour les médiums, ceux qui sont incarnés, ben, c'est un, un exercice d'apprentissage, quoi, de, de rendre le bien pour le mal. Hein. Il, il m'attaque, il m'embête, et moi, je lui rends le bien. Hein. Je cherche à l'aider. Quoi, hein. Et donc, euh, quand il est rentré dans la salle, évidemment, euh, il y a comment dire, les, 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 le dialogueur qui parle d'eux, inspiré aussi. Hein. Euh, et donc... Euh, euh, il a, Gonsalves s'est retrouvé dans le médium qui, qui était désigné pour le recevoir hein. et puis il y en avait trois euh, qui étaient là pour, euh, avec de l'expérience pour la désobsession hein. euh, voilà, pour travailler sur lui quoi. et quand il est venu évidemment euh, Gonsalves il, une fois qu'il était incorporé dans le médium il, il paniquait un peu hein. au secours, au secours, je suis prisonnier ils veulent me torturer, je ne dirai rien même contre un million de tortures, si je parle, mon maître va le savoir. Ah, s'il le sait, libérez-moi, libérez-moi. Il avait peur, là, il ne faisait pas le malin. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. oui. Donc, voilà, tu vois, c'est, c'est là où <rire> oui, oui. ils ont peur de leur chef. Oui, c'est ça, quoi. Ouais, c'est... Dans ces groupes ouais. du mal, c'est toujours les menaces qui les font travailler. Ce n'est pas l'amour. C'est vrai. Tu vois hein, c'est Donc, vrai. Ça, ça les... Indirectement, ils souffrent, mais ils, ils restent quand même. Pourquoi Parce qu'ils ont peur. Oui, ouais, c'est la peur. Et donc, c'est un des points sur lequel, justement, ben, les orienteurs et tout, l'expérience de, du travail euh, de dialoguer avec, euh, avec ces esprits-là, euh, permet de détecter ces choses-là et de lui dire, écoute, tu vois, tu, 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 toi-même, tu le dis, euh, tu as peur de ton chef, alors qu'ici, tu n'as pas besoin d'avoir peur de nous, nous, on veut que ton bien, etc. Mm-hmm. Lui, faire, lui, lui montrer un peu, voilà, tu as le choix entre retourner là-bas et euh, changer, quoi. Hein. Voilà. Alors, évidemment, ça ne vient pas tout de suite, euh, tout de suite euh, comme ça. Hein. Détacher les chaînes qui me retiennent prisonnier. Par quel mystère me tenez-vous relié à cette autre personne C'est de la médiumnité, n'est-ce pas Bien sûr que c'est ça. Je suis très bien informé. Vous voyez, je maudis la médiumnité. Je vous maudis, je vous maudis. Donc, il résistait, quoi. Hein. Ouais, oui, il essayait de résister. Hein. Ouais, Et oui. puis, l'esprit orienteur, non, paye, amour, mon frère, tu n'es pas attaché, encore moins prisonnier, tu seras toujours libre. Ma ta, euh, euh, mon travail, c'est de t'aider, etc. Alors que moi, je veux détruire ce centre. Hein. Et, et ça, ça arrive souvent toi, quand, quand on fait des, des réunions d'assistance aux esprits souffrants. Ce sont des esprits qui nous embêtent, nous, qui viennent. Hein. Ah, tu mmh. m'embêtes ben moi, ça fait, Même si tu m'embêtes, ça ne fait rien. Moi, je te veux du bien. Vous voyez ce que je veux dire ah, c'est, oui. c'est comme ça qu'on arrive à les toucher. C'est comme ça qu'on... Alors, pas tous, pas tout de suite. Hein, non, non, bien sûr, ça ne marche pas toujours. Hein, comme Mais c'est, pas, oui. c'est rendre le bien pour le mal, quoi. C'est, ça, ça ne laisse pas indifférent. Hein, voilà. Et puis, euh, voilà, Seigneur Jésus, voilà que nous te demandons avec un amour sincère euh, 
Euh, donc, l'orienteur qui appelle à l'aide des esprits qui viennent de plus haut. Hein. Et, et voilà, hein. donc euh, Gonsalves qui se taisait, qui se mit, euh, voilà, des entités amies qui s'approchent, euh, la force de la prière qui projette des écrans fluidiques, des images de la dernière incarnation, qui lui permettent de voir euh, qu'est-ce qu'il a fait dans sa dernière vie, comment il avait exploité ses subalternes, ouais, ouais. comment il avait abusé de jeunes filles qui poussaient après à, à avorter, euh, enfin bref, euh, toutes les, toutes les, tous les travers qu'il avait pu commettre et qui font qu'il se retrouve aujourd'hui euh, dans cette situation-là. Et alors évidemment, ben, il, Gonsalves, il est, quand il a vu tout ça, évidemment, il, il, il a réalisé quoi. Hein, et, ouais, voilà, là il a commencé à... Voilà, hein, et, et, ouais. il écoutait quoi, hein, il a écouté les prières quoi. Et euh, donc euh, à la fin de la prière, il était comme en sortant de l'extase, hein, son cœur avait été envahi par de tendres vibrations, pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait respecté, valorisé, chéri et aimé. Donc ils avaient presque réussi à l'avoir ouais. quoi. Hein. Euh, comment hein, euh, je suis libre Où sont les instruments de torture, le lavage de cerveau, ouais. les bourreaux encapuchonnés et porteurs de cravaches <rire> dont mon maître parlait hein, Et toutes les menaces de l'autre. Hein. Nous ne disposons d'aucun de ces instruments, répondit l'ami spirituel. Hein. Il a dû se dire, voilà, oh non, je ne suis pas tombé où on m'avait dit, là, finalement, ça n'a rien ouais, à ouais, voir. Ouais, voilà, ouais, pas ouais, tout chose qui pas du tout. Les... Voilà, c'est ça. Il y a quelque ça. chose qui ne colle pas. Oui, alors, oui, oui. Ouais. Voilà. Et alors, à la fin, l'histoire se termine. L'obsesseur sortit ému de la réunion, donc ils avaient réussi à, à le toucher. Toutefois, l'orgueil et la vanité l'empêchèrent de se transformer intimement dès cet instant. Voilà, donc, il, il a, ça n'a pas suffi, hein, parce qu'ils ne peuvent pas le forcer, ils restent libres Pardon. toujours. Hein. Mm -hmm. euh, mais ils avaient réussi quand même une première opération, hein, qui, qui, qui servira par la suite. Hein. Même si ça n'a pas oui. fonctionné euh, tout de suite, c'est pas rester euh, l'être mort. Voilà. Donc, c'est là où on voit euh, ben, l'organisation spirituelle et puis, et puis des, les médiums qui travaillaient, les orienteurs dans le centre. De, 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 c'est ça, un, un des travaux fondamentaux qui se fait dans les centres spirites, c'est de rendre le, le bien pour le mal. Quoi. Hein, -à mmh. Il nous embête, bon, ben, c'est ce qu'on dit toujours, hein. euh, si vous avez un ennemi, aimez vos ennemis, qu'il avait dit Jésus. Hein, priez pour vos ennemis. Il y en a qui disent, oh non, mais ça c'est lâche, ça ne va pas. Exactement ça. Si, si tu pries pour ton ennemi et que ton ennemi, il est, il est touché, ému par la prière, et s'il s'améliore, eh ben, il va cesser d'être ton ennemi. Donc, c'est toi qui gagnes. <rire> tu vois ce que ben, je veux dire Tu as un ennemi en moins ou quelqu'un en moins Oui, 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 c'est ça, quoi. Mm. Bien sûr. C'est la logique même. Oui. C'est celle-là qu'on applique. C'est rendre le bien pour le mal, aimer ses ennemis. Euh, on voit que effectivement, ça, ça a du sens. Mmh. Et là, on le voit euh, donc dans des exemples pratiques. Mais il le dit, Charles, il me semble, non, la semaine dernière, tu as dit qu'ils perdent beaucoup d'alliés, justement, ces, ces entités-là euh, qui, qui sont dans le bas astral. Quand il quand y a des, des médiums, euh, des centres spirites qui essayent de les ramener à la raison, bah, ils viennent vers le bon, finalement, mais ils perdent beaucoup de d'esprit, de de, de, c'est ça les, 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 ah, euh, ouais, Le bas ouais, astral ouais. Le... Que, Et on le voit d'ailleurs à la fin de l'histoire. Hein, oui, euh, oui. Parce que, euh, comment dire, euh, à la fin de l'histoire, euh, le Jules César, à un moment donné, il se rend compte qu'il n'a pratiquement plus personne autour de lui. Hein, ouais, c'est ça, 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 il ouais. se transforme et même joue le César lui-même, hein, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Ouais. Mm -hmm. Mais euh, voilà, donc euh, la, la, la meilleure stratégie, c'est encore celle-là. Hein, et pourtant, ça fait 2000 ans qu'on le sait. Quoi. Ben oui, <rire> c'est vrai. Après, bon, malgré tout, il euh, y a le chapitre 7, hein, vérification des résultats. Mm -hmm. Gonsalves déambulait dans les couloirs du temple spirit tel un enfant perdu. Il cherchait son maître pour lui raconter ce qui venait de se passer. Alors évidemment, euh, incapable, combien de fois t'ai-je prévenu Oui, tu oui, oui. Fait attention, <rire> tu es vraiment une mauviette. Je t'interdis de t'éloigner sans mon autorisation. Ah, puis il essaie de le rattraper. C'est pareil, ils leur font du chantage en plus, c'est ça, quoi. Ah, oui. Vrai. Oui. Hors de cette enceinte, tu peux nous être très utile. As-tu oublié que nous t'avons confié une armée 
Ne devais-tu pas coordonner des graves cas d'obsession Au lieu de cela, tu as tout laissé tomber pour quelques phrases stupides et sentimentales. Hein et moi qui essayais d'obtenir une promotion pour toi. Ah oui, pour la promotion. Ah, il le prend en plus. Euh, <rire> oui, oui, il, il essaie la de... Route, hein. Et oui, oui, c'est ça. Promotion, chef. Hein, les, de redemanda le secrétaire, les yeux remplis d'enthousiasme. Oui, oui, oui. Et oui, mon cher, une promotion. Tu hein. vois, il essaye de le vraiment de, de le prendre ah, comme oui, ça, oui. Euh, bah, dans le sens du oui. poil, quoi. Faut, faut dire. Oui, euh, oui. De l'amadouer comme ça. Il était, voilà, il y est retourné et puis donc il est retombé entre guillemets dans le travers. Oui, Mais euh, quand même avec un bémol. Hein, il s'était pris quand même une bonne. Euh, mm. Euh, une bonne douche de bon fluide, si, si j'ose dire. Hein. Mmh. Voilà. Euh, alors, après, euh, tagada, 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 que je ne me perde pas. Oui, après, donc, ils, ils se sont attaqués euh, justement à ces, à, ces, à ces groupes de travail médiumnique. Hein et là, euh, pareil, ils ont, ils ont tac, ils ont scrutiné euh, tout les, toutes les personnes et ils en ont repéré deux. Hein, euh, une dénommée Soraya Barreto et un dénommé Sergio Queiroz hein, qu'ils avaient identifié comme étant des candidats potentiels à l'adultère. Alors, euh, voilà, ben, donc ils jouent même sur ce genre de choses, quoi. Et donc ces deux-là travaillaient dans cette dame et ce monsieur travaillaient dans, dans le même groupe. Elle, bon, euh, était relativement débutante en médiumnité. Elle, euh, elle allait pas trop à l'étude. Elle allait que dans la médiumnité. Hein. Euh, elle était parfois un peu frustrée parce que ça le prenait quand même du temps, alors qu'elle pourrait en profiter pour avoir les joies du monde, comme ils disent. Hein. Euh, elle était mariée à quelqu'un qui était digne et respectable mais elle n'était pas pleinement heureuse dans son mariage. Quoi. Et lui, qui était médium orienteur, hein, euh, était aussi marié donc avec une épouse très délicate, etc. Hein, et, mais il jouissait du, de la vie d'une manière irresponsable. Hein, voilà. Il se mettait souvent à la disposition d'entités déséquilibrées. Il n'avait pas une bonne hygiène de vie. Quoi. Alors, ils ne disent pas de détails, c'est le tabac, l'alcool ou d'autres... Voilà. Hein. Et donc, ben, il sentait qu'il y avait une certaine affinité, euh, il y avait une affinité entre elle et lui, compte tenu de ces circonstances. Quoi, hein. Et donc, euh, à partir de là, il y a, il y a des, 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 des liens qui se créaient par les ondes magnétiques. Quoi. Et puis, ces mauvais esprits qui voient ça, eh ben, ils travaillent là-dessus, hein. ils, ils, ils alimentent ces choses-là. Et là, ils ont même euh, fait appel à une... Euh, comment dire euh, à Elvira, Elvira, donc c'est comment dire, c'est une femme donc euh, esprit hein, qui est décédée, euh, qui est à l'état d'esprit, mais qui est restée. Elle était peut-être danseuse de cabaret ou quelque chose comme ça, quoi. Hein, voilà. Et, très, et... très sensuel, etc. Ça, toi, c'était un invité à la radio du Lotus, ça, toi. Ben, j'aurais bien ouais. invité, oui, ça c'est sûr. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc, elle, non, elle n'était pas dans un cabaret, c'était une danseuse espagnole faisant une danseuse, ah, oui, oui, ça, oui, une danseuse oui, oui. espagnole. Mmh. Ouais. Et ouais, je pense bien. Une danse très sensuelle. Oui, oui, très oui. sensuelle. Ouais, oui. Ouais. Ouais. Et donc, euh, ils, ils ont dit, euh, ben, Elvira, on te confie euh, ces deux personnes. Une mission euh, je veux particulière. Que tu détruises le mariage de ces deux ouais. couples. Voilà. Euh, vous êtes, soyez tranquille, vous connaissez ma réputation. Hein. Voilà. <rire> bon, euh, donc euh, après, elle s'en est occupée. Et pendant ce temps, euh, les Julio César qui, qui refait euh, le, le, le point de l'avancement de l'attaque du centre. Hein. Donc, euh, ils ont compromis le travail, l'activité d'accueil fraternel, hein, avec Marcia qui, son mari, était dans la secte. Euh, la méfiance et la concurrence dans le groupe de fluidothérapie, hein, avec la médium guérisseuse. Euh, et donc, ils ont mis en route ce processus hein, qui, qui va créer un scandale hein, avec euh, ce, ce, ce cas d'adultère dans le groupe médiumnique. Voilà. Donc, c'est un curateur euh, qui, qui était là, qui faisait des conférences, euh, qu'ils ont, qu ont réussi à faire arrêter. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Trois dirigeants de groupe médiumnique qui sont partis, hein, euh, sous, pour un long voyage sous la pression de caprices familiaux. Ils ont dé déstabilisé aussi la section doctrinale ou philosophique, hein, en, ex en excitant la vanité de spirit érudit. 
Voilà. Mmh. Euh, ils ont instillé des phénomènes de mode. On en a un peu parlé avant. Hein, C'est euh, la, la semaine euh, vendredi plutôt. Euh, donc, euh, bah, pour, pour inventer des choses nouvelles avec des nouveaux mots, mais qui, qui, qui en fait, c'est complètement creux, quoi. Mmh. Euh, 300 processus d'obsession simple. <rire> hein? euh, ils ont enveloppé euh, plusieurs responsables des œuvres d'assistance sociale. Hein? Euh, pessimisme, euh, nervosité exagérée, manque de foi, etc. Hein? Donc, ils ont réussi à refroidir un peu, quoi. L'infiltration aussi dans les promotions de, de, de bienfaisance. La ziz, ils ont semé la zizanie dans la chorale. Hein. Ah oui, là, là aussi, oui, c'est vrai. Voilà, <rire> ils, ils étaient en train de semer la zizanie aussi dans le groupe de théâtre du centre. Hein. Ouais. La contestation dans les groupes d'études, hein, les, les contestateurs, mais ce n'est pas vrai, je ne pense pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, hein. Il faut irrémédiablement détruire le président de cette institution et son directeur doctrinal. Donc, c'est le fameux Castro et Israël, hein, dont on avait parlé voilà. aussi la dernière fois. Quoi. Donc, ils avaient quand même bien avancé. Hein. Voilà, ils avaient quand même… Euh... Effectivement, oui. Ouais. Et pour ces deux-là… Hein, ils s'en prennent au pilier, pour... en plus, c'est ça le truc, ils s'en prennent vraiment au pilier du centre, aux personnes ah, vraiment oui, importantes, ah, responsables et tout, quoi. donc forcément… Tout à fait. Mmh. Bah oui, 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 et puis eux, effectivement, là, ils ont, ils ont constaté effectivement les dégâts, euh, comment, comment l'ambiance est de, de leur centre, dont ils sont quand même responsables, quelque part. Bah oui, il y a quelque quoi. part, oui, oui. Ouais, ouais. Voilà. Alors, euh, pour ce qui concerne les deux principaux responsables de l'institution, je ne te dis qu'une chose, nous nous occuperons d'eux personnellement. Nous allons tout d'abord les tourmenter et les préoccuper, en déstructurant les tâches de tous les services du centre spirit, comme on l'a vu. Hein. Ensuite, quand ils seront bien irrités par les mauvais résultats, par les scandales et par les commérages, alors nous leur rentrerons dedans à fond la caisse. <rire> voilà. Et donc, euh, et donc euh, voilà. Et chapitre 8, donc, céder à la tentation, bah, c'est le cas de Soraya Barreto. Oui. Oui, ça, mais ça, voilà. les roses dans les mains expertes d'Elvira. Hein. Forcément, oui. Ouais. Et puis, donc, euh, effectivement, hein, euh, elle, Elvira, elle, elle les a accompagnés, hein, autant elle, que, en faisant de sorte que l'image de, de l'autre vienne constamment à son esprit, hein, et qu'elle qu y pense. Euh, qui commençait à imaginer des fantaisies, qui oui. commençait à devenir euh, soi-disant amoureuse, etc. N'arrivait hein. plus à ah, penser ouais, à ouais, ouais, et, et donc, euh, voilà, euh, elle était tellement influencée que euh, dans, pendant la, la réunion médiumique suivante, il y avait déjà des regards euh, un peu complices, et puis lui, ben, qui oui, était, pas mal de commérages. Les autres qui s'en rendent compte. Ouais, ouais. Ouais, les autres qui s'en rendent compte. Hein. Euh, de la situation hein. et en se croisant dans les couloirs euh, il voilà, euh, y, y, y a eu des commérages ah, t'as vu, regarde, ah, t'as oui, vu oui. comme ils se sont regardés etc ah, et oui. donc, tout ça, ça va ça pousse ça, 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 ça accélère le cercle vicieux quoi, hein. bien sûr voilà, alors je, je fais court hein, donc euh, euh, les commentaires qui fusaient dans tous les sens euh, et puis la médisance qui envahissait euh, de plus en plus de gens. Quoi. Voilà. Et puis donc, euh, ben les, les, les amis spirituels qui ont quand même réussi et essayé de, de, de mettre un peu un bémol hein, en disant, euh, euh, ils ont demandé euh, pendant leur sommeil de, de les recevoir les deux hein, pour euh, éviter le pire. Hein. Et donc pareil. Euh, les conseils, vous êtes manipulé, ne vous laissez pas prendre, occupe-toi de ton époux, euh, etc. Hein. Euh, Rappelez-vous que nous sommes responsables pour tout le mal que nous pourrions éviter et que nous n'évitons pas. Hein. Donc ça, c'est peut-être une phrase qui peut paraître un peu culpabilisante. Hein. Je disais tout à l'heure que le spiritisme ne culpabilisait pas. Mais c'est vrai que euh, quand on pourrait faire quelque chose de bien et qu'on ne le fait pas, ça travaille quand même un peu notre conscience. Oui, ah, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Ah punaise, là, j'aurais pu aider telle personne, oui, j'aurais oui, pu oui. lui donner une pièce, ou j'aurais pu aider euh, ce malvoyant à traverser la rue, ou j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mm -hmm. Et j'étais pressé, donc je ne l'ai pas fait, etc. Notre conscience nous travaille, hein, vous êtes bien d'accord. Ah oui, tout à fait. Donc oui, oui. ah, c'est juste ça, quoi. C'est rien de plus. Hein. C'est juste 
de, de, de nous dire, euh, si on rate une occasion de faire le bien, euh, bon, quelque part, on est responsable. Hein. On aurait pu le faire et on ne l'a pas fait. Donc, on n'a pas d'excuses. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mmh. Et puis, alors, évidemment, euh, c est, c est, ça, c est, ils n'ont pas écouté. Quoi. Et puis, voilà, il euh, y a eu le... Il y a eu le, ce qui devait arriver, arriva, et puis donc les commérages, les réclamations, l'intolérance, ça a mis quand même un sérieux bazar dans le centre. Hein. Donc tous les départements du centre, avaient, il y avait déjà des failles significatives, des bénévoles non expérimentés euh, qui perturbaient le service, les dirigeants du centre commençaient à se faire du souci, hein, des réclamations parvenaient tous les jours à Castro, hein, qui avait déjà un peu d'âge, comme on, on l'avait vu la, la dernière fois. Israël recevait aussi des dizaines de plaintes sur les groupes et les travailleurs en déséquilibre. Ah, un tel y part, etc. Quoi. Voilà. Bon, donc euh, là, c'était vraiment... Euh, ils avaient sérieusement mis le grappin euh, sur le centre. Ils étaient quand même arrivés à en dévier. Pas oui, mal. Oui. Chapitre 9. Entre messages et critiques. Hein. Oui. Et les bons esprits, évidemment, qui continuaient toujours à envoyer des messages. Faites attention, n'a pas de médisance, surveillez-vous. Euh, chaque fois, euh, donnez plein de messages qui étaient analysés, euh, qui, qui étaient divulgués, qui, qui, qui partageaient entre eux. Ils arrivaient quand même à, à comment dire, les moins, les, les, parce que les plus fragiles, ils avaient été satellisés, hein, mais les autres qui sont quand même plus solides, Ouais. Et ben, ces messages leur ont quand même fait beaucoup, beaucoup de bien. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc, euh, comme le, le Julio César et compagnie l'avaient dit, ben, ils ont commencé à s'attaquer à Israël. Hein? Ouais. Israël devait euh, organiser une étude spéciale. Ils s'étaient engagés à de le faire. Et, et, et donc, ils voulaient euh, euh, l'organiser justement pour... Euh, rappeler les, les, les travailleurs du centre euh, aux, aux fondamentaux. Quoi, hein? mm. Et puis les mauvais esprits, ben, Israël, une terre étude ne sert à rien, tu es déjà vieux, ta méthode est dépassée, <rire> ce qu'il nous faut, ce sont des aptitudes nouvelles. Tu te rends compte qu'il il dirait ça, il, même Daniel, imagine, il dit, non mais viens plus sur le lotus, Daniel, c'est bon maintenant, ça y est, t'as plus rien à apprendre, c'est pas la peine de venir... <rire> il dirait, c'est vrai, des esprits seraient comme ça en fin de compte, bah, oui, hein, oui. c'est ça le pire, quoi. Bon, ça fait déjà trois ans hein, que je tiens. Bah oui, ça fait... tu tiens, Daniel, c'est bien. Heureusement que tu es là, c'est bien. Bah oui. Et ça, c'est une grande leçon. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand on entend vrai. ce genre de choses, ouais, non, il ne faut pas faire ci, machin. Il mm. faut toujours se dire, est-ce que ce n'est pas des fois un, un, un esprit moins bien intentionné qui cherche à me dévier oui, de quelque ça. chose que je dois faire mm. hein. C'est vrai. Hein, euh, vous, vous connaissez Tintin au Tibet, non Oui. Hein il ben, y, a, y a un moment donné, quand il y avait euh, euh, quand Tintin et le capitaine Haddock, ils étaient un petit peu, euh, hein, ils, ils sont montés dans, dans, dans les montagnes pour essayer de trouver l'avion euh, où il y a oui. l'ami chinois de, de Tintin qui, qui, qui était dedans. Quoi, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et ils étaient dans une situation, alors je ne sais plus s'ils ont pris une tempête ou quelque chose, je ne me souviens plus exactement quoi, ils avaient ouais, envoyé un, avec un ouais. message, ben, tu descends au monastère et tu, leur, tu envoies ce message pour nous demander de l'aide. Et sur le chemin, qu'est-ce qui se passe Le chien, il voit un os. Ah oui, l'os, oui. Ah ouais. hein et alors, il y a un petit chien rouge à côté de lui. « Oh, mais où un os comme ça, t'en vois pas tous les jours. Hein » ouais, ouais. Et de l'autre côté, il y a un, un petit chien bleu qui dit « Milou, Milou, le message, euh, ton maître en a besoin, etc. Euh, » Voilà ce qui se passe euh, avec nous tous les jours. Quoi, hein ouais. Il y en a un qui nous dit « Non, il faut le faire. » Et puis l'autre qui dit « Mais non, mais non, ça ne sert à rien. » Mais c'est vrai. Tu es has vrai, been, vrai. Euh, oui, etc. Oui. Hein mmh, c'est vrai. Et, et, et... Et donc, ils avaient essayé de... de, la de... Voilà. Et, et, ça, forcément, ça va le faire faiblir. Hein? Mais il est quand même resté déterminé. Hein? Euh, quand même, il, est quand même, il avait la solidité pour euh, euh, résister justement à ces attaques, hein, à ces mm -hmm. persécutions. Hein? Alors, euh, l'histoire dit la chose suivante... Hein? Les, cependant, les ennemis du bien continuèrent de le persécuter par tous les moyens. Ils tentèrent même de lui ôter la vie. Oh. Vous vous rendez compte Ce qui fut naturellement empêché par les bienfaiteurs. 
Ouais, voilà, ils ne peuvent pas faire quand même n'importe quoi. Il y a des choses qui peuvent leur être interdites mais par des esprits qui sont supérieurs et, et qui vont vers le bien, d'accord mmh. Voilà. Et puis donc, euh, avec tout ça, euh, donc une nuit, hein, les esprits euh, supérieurs ont convoqué une, une importante assemblée. Ils ont réuni des coopérateurs incarnés de tous les départements du centre, y compris ceux des œuvres d'assistance sociale, dans l'objectif de les soutenir. C'est-à-dire qu'ils avaient pris quand même euh, les, les travailleurs du centre, euh, pendant le sommeil, hein, en lui disant, hop, euh, ce soir, on a une réunion. Et donc, c'est là où ben, il y a le, le guide qui, qui, qui vient, qui transmet les messages. Euh, dans la grâce crise que traverse notre centre, les adversaires du bien ont utilisé les imperfections humaines pour parvenir à leur fin, pour leur montrer très clairement la situation. Hein. Ils ont pu semer la discorde, implanter la compétition entre les coopérateurs non vigilants, exacerber la vanité, irriter les cœurs, décourageant ainsi les réalisations du centre. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes tous responsables de la continuité de l'entreprise rédemptrice. Si nous disposons d'un plus grand savoir, nous avons le devoir de témoigner davantage. Évitons à tout prix les commérages destructeurs, la médisance, les disputes, etc. Donc, il les a vraiment, euh, comment dire, sermonnés. Enfin, il leur a fait un discours, hein. Ouais. Euh, pour euh, leur redonner du courage et puis les, les inciter à la vigilance. Quoi, hein. Et alors, il y a un des coopérateurs hein, qui, qui était là à cette réunion qui, a, qui, a, qui, qui lui a posé une question. Mais finalement, pourquoi notre centre est-il persécuté de la sorte Pourquoi sommes-nous attaqués si durement Les ennemis du bien veulent-ils éliminer quelqu'un en particulier Pourquoi nous qui faisons le bien euh, euh, il nous embête tellement. Réponse de, du guide, non, les adversaires du bien sont les ennemis gratuits de la cause spirit. Ils n'ont qu'un seul objectif, détruire l'œuvre du bien, l'œuvre de Jésus sur la terre. Quoi. Voilà. Mais les travailleurs imprudents favorisent leurs besognes par les brèches qu'ils ouvrent. Ben voilà. Voilà. Ouais. Néanmoins, euh, le remède, hein, les obsesseurs, les perturbateurs doivent être contenus et éduqués avec affection. Rendez-leur le bien pour le mal. Voilà, on en revient toujours. Ouais. Et, et euh, il, il leur dit aussi, on peut toujours tirer le bien du mal. Et ça, c'est aussi une grande leçon. Hein. Souvent, d'un mal, il y a un bien qui en ressort. Oui, oui c'est vrai. Il y a un tremblement de terre qui a fait beaucoup de morts. Eh ben, on construit des maisons qui résistent au tremblement de terre. Hein. Il y a eu euh, des, des guerres terribles et l'Holocauste, eh ben, euh, euh, les Français et les Allemands ont mis en place ce qu'il faut pour pas que ça se reproduise, enfin pour, pour éviter que ça se reproduise, alors qu'il y a eu 70, 14 et, et, et 39, quoi. C'était quand même euh, en moins d'un siècle, une cinquantaine d'années, trois guerres, quoi. Et puis depuis, là, ça fait 70 ans que ça tient. Donc oui, on voit oui, que. Oui. C'est vrai. Mais tu sais, Jean-Yves, il a, il a mis un message sur le chat, Jean-Yves, tu sais, par rapport à ce que tu ah. disais juste avant, euh, Charles, parce qu'on disait, oui, on a le temps, on peut faire ci, c'est pas grave. Prendre... Tu, tu vois son, son message, oui, il a, a raison, Jean-Yves, je te remercie beaucoup, d'ailleurs. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut, qu peut faire demain, ou ce que quelqu'un d'autre ouais. peut faire bah, demain Oui, exactement, hein. ouais. c'est ça. Ben, oui, ouais, c'est ça. Mmh. effectivement c'est la, la maxime fainéante et oui, euh, oui, oui. c'est tout à fait mmh. ça mmh. Hein. Mmh. Euh, pourquoi mmh. faire demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ce qu'on peut oui. faire aujourd'hui c'est ça ça c'est la maxime qui est de dire euh, qu'est-ce que je veux dans la vie je veux évoluer et eh ben si je veux évoluer ben j'évolue faut que je laisse, laisse, je, faut, si, tu veux évoluer demain ou tu veux évoluer aujourd'hui tu vois tu veux Alors, devenir surtout... heureux demain ou tu veux devenir heureux aujourd'hui Surtout, euh, Michael ne chante pas aujourd'hui peut-être. Ou alors demain. demain. Exactement, <rire> c'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est bon ça. ça, ça. Mmh. Voilà. voilà. Et donc, euh, pendant cette réunion, ben, Castro et Israël, les deux dirigeants du centre, sont approchés pour lui demander des conseils. Qu est -ce, qu est -ce... Cher ami, tu nous assistes depuis des années et c'est vrai, nous sommes heureux et honorés de pouvoir servir. Cependant, mon âme souffre, je suis à bout et mon cœur est fatigué. J'ai supporté l'intolérance et la déstabilisation. Hein. Euh, qu'est-ce que je dois faire Dis-moi, s'il te, te plaît, qu'est-ce que je dois faire Et le guide qui se rapproche de lui, hein, pour euh, l'embrasser, hein, répondre à sa question. Castro, en toutes circonstances, ton attitude doit être celle d'un homme de bien. 
Celui qui choisit de servir le bien doit savoir qu'il emprunte un chemin rocailleux semé d'embûches. Il doit avoir conscience de la croix qu'il porte et se tenir prêt à la fin de sa vie terrestre pour le sublime sacrifice du Golgotha. Alors, il va un peu loin. Hein. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que quand, quand tu fais du bien, tu as toujours des gens pour te mettre les bâtons dans les roues, hein, pour critiquer. <rire> hein ouais, ouais. Pour te traiter de fou, pour te traiter de... Enfin bref. Mais il ouais. faut continuer quand même. Hein, ce sont des âmes souffrantes. Quoi. Euh, Jésus lui-même, il a été mis sur la croix. Il est venu pour nous aider. Et on, lui a fait ce a, on lui a fait en réponse à oui. ce qu'il y a de pire. Hein voilà. Et donc, euh, où est-ce que j'en suis voilà, Après, ben, il, il lui parle, il lui parle, il lui donne plein de conseils, mais c'est un peu long. Donc... Oui, nous sûr. connaissons bien oui. tes faiblesses, mais nous te demandons, en tant que responsable incarné de ce centre, de comprendre tes frères en errance comme nous les comprenons. Donc, transformer cette fatigue, cette révolte en compassion, quoi, hein, en empathie. Ta présence active dans le droit fil de l'idéal des fondateurs de ce noyau, de ce centre, nous donne la possibilité de poursuivre l'œuvre commencée. Hein. C'est pourquoi il faut que tu endures ces épreuves avec courage. Hein. Offre ton travail ouais. comme un sacrifice. Oui, c'est des, des bons conseils, quoi. Voilà. De mmh. mmh. okay. toute façon, tu sais, ben, on le redira à la fin de l'émission, Charles, mais ce livre-là, parce qu'il y a des auditeurs qui demandent peut-être euh, de quoi, enfin, quel livre il s'agit, de quoi. Donc, est-ce qu'on peut le trouver facilement, ce livre-là Oui, contre... oui, oui. Emmanuel Cristiano, Chronique d'un centre spirit. Vous le trouverez sur assocardec.fr. Ah, voilà, assocardec.fr. Hein voilà. Assocardec, voilà. Ok, super, voilà. super. Voilà, Excuse-moi, on continue. Oui, oui, Comme ça, oui conseil juste parce que... à la lecture, parce que voilà. c'est vrai que c'est prenant. Hein. Oui, oui, oui c'est vraiment prenant, intéressant. On, on se croirait en plein roman. On dirait que c'est ah, un oui, film, ah, en oui, fin oui, de oui, compte. Ben, c'est vrai. J'ai parlé de film la dernière fois, mais c'est un ça. peu ça aussi. Tu sais, ça pourrait être en film, ça pourrait être fait en film. Oui, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Ben oui, c'est vrai. Voilà, on pourrait faire un... Mmh. un très beau film et, enfin, oui. et, puis, et, oui, oui. et puis moi je te dis avec, avec euh, j'ai déjà vu des choses qui sont où ça m'étonne pas tu vois ah ouais. voire même je trouve ils sont un peu gentils il y a des fois des situations qui sont encore pires que ce qu'ils disent hein. ah oui, ah oui, là, oui. oui. Mais bon, comme ça. Mmh. Mmh. alors il termine en disant nous n'ignorons pas les dangers que nous courons et nous savons que tu disposes de ton libre arbitre si tu laisses tomber maintenant nous te dirons comme les esprits du ciel, on dit à Kardec. Hein, Kardec, quand, quand, quand l'esprit les, de vérité est venu lui révéler, lui confirmer sa mission en 1856, hein, il n'avait rien fait encore. Hein. Ce n'était même pas Kardec, c'était Rival. Si tu ne vas pas au bout de ta mission, un autre te remplacera, car ouais, le Dieu de Dieu ne repose pas sur la tête d'un seul homme. Mmh. Donc, si toi, tu ne le fais pas, il y en a un autre qui va venir et qui le fera. Mmh. Hein, C'est euh, aussi un, 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 une. Comment dire une méthode qu'utilise les, les bons esprits. Les pas bons les esprits, oui, d'accord. Ouais, en ouais. disant que ben, des indispensables, il y en a plein les cimetières. Hein. Donc, euh, voilà. ouais. Mais tu peux le faire, donc fais-le. Voilà. Alors, il continue. Hein, euh, et, et, et à la fin, euh, il lui dit quand même, pour mettre fin au processus terrible d'infiltration qui a été mis en route, il faudra faire prendre pleinement conscience aux incarnés qui travaillent ici de la responsabilité que représente tout travail spirit, ah oui. ou pour le bien en général. Ils devront s'abstenir de répandre le virus pervers et destructeur des commérages, mais surtout, ils devront veiller à mettre en pratique les enseignements moraux hein, de l'Évangile et à se maintenir en permanence en syntonie avec les entités supérieures, avec leurs guides spirituels, avec leurs anges gardiens. Hein, voilà. Et puis donc, euh, voilà, euh, il, était, il pleurait, il était ému, euh, voilà, ça lui avait redonné confiance et courage, euh, goût du travail, euh, euh, hein, il avait repris du poil de la bête, hein, voilà. Et il a fait la même chose euh, avec euh, Israël, quoi. Israël, ouais. il a dit, ben, c'est compliqué, euh, bon, je, je, je passe un peu vite, hein. Agis avec fraternité, oui, simplicité, oui. fermeté. De toute façon, le but, c'est de le lire, Charles. Hein. Tu sais que les auditeurs oui, puissent le ça, lire, ouais. ça donne envie. Voilà, c'est ouais, ça, c'est ce qu'il ouais, faut. Ouais. Quoi. Donc, voilà. dans, oui. dans la défense de notre philosophie. Évite autant que possible que, des phénomènes, que ces phénomènes de mode s'installent en toi. Tu vois ces phénomènes de mode qui cherchent à, à te détourner des bases. Hein. Mmh. Rappelle-toi, Israël, que tout ton travail se résume à deux choses pureté doctrinale et tolérance. Ça peut paraître contradictoire, hein, mais non. 
rester fidèles aux bases, euh, qui, 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 sont, qui sont solides et qui, qui ont maintenant déjà 160 ans, quoi, qui n'ont pas de oui. Et euh, tolérance, euh, ben oui, il euh, y en a qui comprennent euh, complètement, d'autres pas, il y en a qui pensent différemment. Il faut toujours être extrêmement tolérant vis-à-vis -vis de tout. Quoi. Mm. Parce que la tolérance, en fait, c'est de mettre la philosophie en pratique. Hein. Parce que la oui. philosophie spirituelle, elle nous dit quoi quand on parle de la charité, le bip hein, Je vous en ai déjà parlé. Mm. Bienveillance, indulgence, pardon. Hein. Donc la, la tolérance euh, fait partie de l'indulgence. Hein. Voilà. Et donc, tout ça, c'était pendant leur sommeil, hein, avec tous ces travailleurs, et puis qui se sont réveillés, ils se sentaient un peu mieux. Ils ne se rappelaient pas, évidemment, de tout ce qu'ils ont fait et vu, quoi. Mais, euh, comment dire, ce, ce, ce qu'ils ont reçu pendant leur sommeil dans cette réunion, ça les a quand même énormément renforcés, quoi. Recharger les ouais. batteries. Recharger ouais. les batteries, là. Ouais. Le courage, euh, le désir de continuer, quoi. Voilà. Voilà. Et puis, les... Tous les autres esprits travaillaient aussi à, ch à, à chaque fois qu'ils pouvaient influencer et aider quelqu'un, hein, exhorter au travail, appeler à la vigilance, la prière, la, la réforme morale, la tolérance, la discrétion. Donc, euh, ils, ils, ils étaient vraiment tous hyper mobilisés pour, pour euh, compenser justement l'attaque euh, qui souffrait. Voilà. Chapitre 10 quelle heure il est 22h37, ça va. Fascination, ouais. eh ben, c'est notre euh, euh, médium guérisseuse, hein, Marcia Souza, qui avait déjà constitué un gros groupe autour d'elle, hein, convaincre, elle a eu des entretiens privés, euh, elle voulait voir les dirigeants en comité restreint, hein, euh, voilà, euh, et puis donc euh, Castro et Israël, ils ont bien sûr accepté l'entretien, quoi. Hein, ils, ont, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pendant cet entretien. Et puis la, la médium guérisseuse qui est venue euh, avec une trentaine de ses partisans, hein. son esprit avait été fortement enveloppé quelques minutes avant le commencement de la réunion par Elvira, la représentante de Julio César. Voilà. Et donc, elle est venue en disant, euh, voilà, j'ai l'honneur de vous demander officiellement la permission de travailler la chirurgie spirituelle. Hein, elle voulait se transformer en Jean de Dieu, en José Arrigo, ouais, ou en je ne sais pas. Nous avons déjà des correspondants, y compris financiers, pour publier dans des journaux réputés des annonces concernant les travaux importants qui vont démarrer ici. Hein je vois déjà tous les chercheurs américains, allemands, russes, etc., qui viendront étudier <rire> ouais. mes facultés. Hein Donc, euh, elle y était allée plein pot, quoi. Hein ouais, ouais. Et puis le Castro, bon, bah, euh, voilà, il n'est pas tombé dans le piège. Hein bah non, Avant de ça. passer au grand public, ne penses-tu pas qu'il serait préférable de travailler quelque temps dans la discrétion sur quelques malades et sous une orientation doctrinale sûre hein euh, il, a, il a mis un peu un... Euh, un bémol, quoi. Et elle, ouais. euh, mais qu'est-ce que ça signifie Avez-vous peur que je sois plus considéré que vous Ne réalisez-vous pas que j'ai de grands engagements à respecter et que ce sens sera reconnu au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer hein, Qui lui fait miroiter des... Euh, ouais. L'orgueil... Euh, oui, c'est toujours pareil, il travaille l'ego, quoi, c'est important. Bah, euh, oui. mm. Ça me rappelle des situations aussi, ça. Dans ah oui, <rire> bah, c'est pareil, pareil pour nous euh, sur Terre, je veux dire, hein, c'est ça, c'est sûr. Ah, exactement. Hein. Bah, oui. Exactement. Oui, oui. C'est pour ça que c'est d'actualité, quoi. Là, on ah, parle, oui, oui. c'est peut-être euh, entre des esprits et des humains, mais... Ah, euh, oui, bah, enfin, là, en l'occurrence, c'est entre humains, quoi. Ouais. Et puis l'autre, Israël qui lui répond... Hein, tu sais, l'objectif principal du spiritisme n'est pas de guérir les corps, mais les âmes. Alors ça, c'est un peu dur et direct. Hein. Ah, en fait, c'est ah, ouais, ouais. C'est quoi le but Parce que les gens, et ça, c'est vrai que, bon, alors, c'est tout à fait légitime hein, de, de, quand bien on oui, est malade de se faire guérir et, mmh. et, et on l'encourage à fond. Et quand on peut guérir, on guérit. Mais c'est quoi le plus important c'est de guérir les âmes, effectivement. C'est l'âme qui évolue, ce n'est pas le corps. Le mmh. corps, c'est un instrument temporaire. Hein. Je, je rappelle toujours le, le même exemple. Hein, la, la personne qui a un cancer, qui s'est traitée, qui a fait tout pour qu'elle guérisse, et qui, qui est allée voir Jean de Dieu, je ne sais quoi, qui est, et qui est finalement morte du cancer. Et quand elle est arrivée de l'autre côté, son guide spirituel l'accueille en lui disant, tu vois, ton cancer t'a guéri. 
Vous voyez, c'est ça, c'est quoi l'essentiel Il a tout à fait raison, hein, l'objectif principal du spiritisme, ce n'est pas de guérir les corps, mais les âmes. Mais quand l'âme est guérie, rien n'interdit rien de guérir le corps, hein, au contraire. Hein et c'est pour ça qu'il y a des fluides, c'est pour ça que Jésus l'a fait, on a des occasions de le faire, on l'a déjà fait, on continuera à le faire, c'est sûr. Mais l'essentiel, c'est comme Jésus, quand il a guéri les, les personnes, qu'est-ce qu'il leur disait Va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Hein Donc c'était le voilà. message, j'ai guéri ton corps, mais guéris ton âme, parce que sinon ça va revenir. Hein Donc euh, c'est ça. Hein et puis alors, euh, évidemment, qui, qui, qui cherche à la dissuader de, de, de toutes ces vues mirobolantes, hein avec l'expérience, tu pourras améliorer tes performances, grâce à ton travail discret, hein sincère et dans l'esprit chrétien, tu attireras sur toi la sympathie des bons esprits. Alors que euh, le fait de, de, de voilà le but c'est c'est ça c'est la discrétion le, le, les, les, parce que surtout dans, dans ce domaine là les guérisseurs on a vu ce que ça a donné avec Jean de Dieu hein, c'est une véritable catastrophe alors qu'il y a des gens qui font le boulot que fait Jean de Dieu qu'on connaît même pas et qui font même plus de boulot que Jean de Dieu donc c'est lequel des deux qui a juste c'est lequel des deux qui a faux c'est ouais. celui qui est discret hein, c'est clair mmh. La célébrité, ma sœur, a éloigné de nombreuses âmes du droit chemin. Bah oui. Hein, avec l'adulation, l'idolâtrie. Bah, c'est pareil pour les artistes, hein, regarde, je sais pas moi, oui, je... c'est pour beaucoup, beaucoup de monde, les grandes, grandes stars, quoi. Mmh. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait des milliers d'auditeurs, parce que sinon, on va se... Tu vois, on ne <rire> sait <Ouais>. jamais. <rire> non, c'est bon. Non, quoi. mais après, s'il y a des milliers d'auditeurs... Oui. Non, non, mais je rigole. Hein, pas que... oui, mais on ne cherche pas à les attirer à tout Voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, On ne va pas ça, leur vendre plus. du miracle. C'est ça, hein. c'est ça. On ne va pas euh, faire des compromis sur la oui. vérité oui, oui. Hein, euh, pour en attirer plus. Hein. Non, on dit la vérité. Alors, c'est mmh. vrai qu'il y en a à qui ça ne plaît pas. Mais bon, voilà. Bon, on donne le message après qu'ils veulent prendre le prend et puis et puis voilà, c'est notre ouais, avis, notre manière. Ah, Michael, souviens-toi, la sagesse ouais. du lotus. Oui, la sage. Vous êtes sur l'école ouais. de la sagesse, surtout avec moi, la sagesse. Ah, franchement, la sagesse même, quoi. Non, non, mais c'est c'est vrai que c'est important ouais. tout ça euh, ouais. d'expliquer. Je trouve que ouais. ce livre-là, franchement, ça décrit vraiment vraiment autant le monde spirituel que le monde où on est, le monde terrestre. Ah oui, hein. c'est vrai. C'est ouais. vraiment un parallèle, quoi. Mmh. Ah oui, oui. Mmh. Voilà. Et alors il termine, hein, en outre, poursuivi calmement et fraternellement Israël, nous ne cherchons pas à faire reconnaître notre centre ou à le remplir de personnes venues simplement observer des phénomènes. Nous voulons uniquement faire vibrer entre les murs de cette institution les enseignements de Jésus et de Kardec. Hein, donc euh, voilà. C'est hein, remplir le centre, euh, attirer les, les projecteurs de la presse et tout. On le sait, l'expérience montre que c'est le meilleur moyen d'avoir euh, de détruire, quoi, d'avoir des en, d'être embêté, quoi. Hein. Continuez d'œuvrer continue d'œuvrer patiemment dans les réunions de fluidothérapie. Fais tout ton possible sans perdre de vue la pureté de l'intention. Aborde toutes les créatures avec tes meilleurs sentiments. Alors évidemment, hein, Marcia Souza, dois-je comprendre à ces paroles que mes demandes sont rejetées <rire> hein, Piqué dans son orgueil. Hein. Avec les capacités spirituelles qui sont les miennes, je connais plus d'un centre spirit prêt à m'accueillir les bras ouverts. Vous êtes en train de gâcher une opportunité extraordinaire pour votre centre. Hein, Jusqu'où va ce chantage quoi. Mais heureusement, bon, ils ne sont pas tombés dans le piège. Quoi, hein. Si vous, ne laissez, si vous ne me laissez pas travailler à ma guise, je me retirerai du centre et j'emmènerai avec moi de nombreuses personnes. Donc là, c'est carrément le chantage, les menaces. Hein. Ben, c'est vraiment ça, quoi. Exactement, ouais. mmh. Et Castro qui répond, euh, ben bah non, on ne on, on on, on veut pas que tu partes. Hein. Le centre a besoin de tout le monde. Hein. Et, et à un moment donné, il lui dit, mais réfléchis, est-ce que tu ne serais pas des fois enveloppé par des adversaires spirituels dans le but de t'éloigner de ce noyau d'amour Hum. Et il, il cherchait vraiment à, 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 le, à, le, à, à, la, à la toucher, quoi. Et alors, elle, évidemment, il ne manquait plus que ça. Hein. Voilà maintenant que mes protecteurs sont soi-disant des obsesseurs. C'est bien original, vous ne trouvez pas Très bien, puisque c'est comme ça, ma décision est prise. Je quitte ce centre aujourd'hui même. Boum Voilà. 
Et ça, ben ça, ce sont des choses qui arrivent. Quoi. Quand la personne elle est vraiment fascinée, comme on l'a vu au début, hein, difficilement tu la rattrapes. Hein. Tu ne la rattrapes plus. Hein. Il, y a, il, y a, il faut le temps, il... parfois beaucoup de temps. Des fois, ça vient un peu plus vite. Puis de, de là patience. Il faut toujours être ouvert en disant, bon, ben, euh, quand la personne revient sincèrement en disant, écoute, ouais, je pense que je me suis trompé, est-ce mmh. que je peux revenir Il ben, faut le dire, oui, bien sûr, tu es toujours la bienvenue. Tu vois oui, voilà. Hein, mmh. Voilà. Et puis donc, euh, ben, y a, euh, les Castro et Israël, ils étaient bien sûr euh, protégés quoi, par euh, les guides euh, qui étaient là. Euh, euh, et puis, et puis les, les, celle qui, Elvira, là, qui, qui obsédait les, cette Marcia, elle, elle rigolait. C'est hein, vraiment comme dans les films d'horreur, quand on entend ses rires. Euh, hein, voilà. Je, je m'excuse, je dois partir là, maintenant. Ah, oui. tu dois, ah oui, il y a ton fils qui arrive, oui, c'est pour fils, ça. Ouais. Oui, 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 oui okay, t'inquiète bah, pas. Okay. Merci, et puis non, c'est-à-dire on doit en plus se lever de bonne heure, là, un oui. examen à passer. Non, non t'inquiète pas, t'inquiète euh, pas. On doit être de bonne heure à l'hôpital, quoi. Pas de ok, allez, bah, Daniel, bonne, euh, le... bonne fin de soirée et bonne nuit. Oui, merci merci. d'avoir été là, hein, vraiment, merci d'avoir été avec nous. Je t'en prie, non, c'était... Mais voilà, intéressant. On, va, ouais. on va continuer tranquillement. Voilà, voilà. j'écouterai la fin en, en replay euh, après. D'accord. Bon. Allez, bonne, bonne fin d'émission et puis. À bientôt, Daniel. Pour, pour tout le monde. À bientôt. Merci, hein, merci à bientôt. beaucoup. À bientôt. Voilà. Chapitre 11, oui. à l'apogée de la crise. Hein donc, voilà, donc euh, Gonsalves et Daniel, hein, les préposés des ténèbres, avaient. Euh, Élu, élu domicile dans la maison des Boaventura. Hein, donc, euh, voilà. Donc, euh, les attaques des adversaires à leur apposer. Son épouse a donné à sa prière fausse et absurde. Et elle, elle s'est recueillie pour prier avant de s'endormir. Parce qu'évidemment, ils étaient ruinés. Ils avaient oui, voilà, ils n'avaient plus d'argent. Ils n'arrivaient même quoi. plus à s'acheter à manger, etc. Oui, bah oui évidemment. Et donc là, elle a fait une prière fervente. Hein, mm -hmm et qui, qui, qui l'a fait pleurer, puis évidemment ça, quand on, quand on élève comme ça, il fait une prière très très forte, ben on, on attire les, les bons esprits qui viennent, euh, oui. euh, voilà, avec des bons fluides, de la douceur, la, leur, leur action magnétique. Euh, Mais on attire ce qu'on fait, hein, ce qu'on est, quoi. Et donc elle s'est endormie, et puis dans, mmh. après, ben, dans le monde spirituel, ils ont, ils ont continué à l'encourager, quoi. Hein. Oui. oui, de par le rêve, finalement, en, en astral, quoi. Dans le monde des esprits, oui. Mmh. Où me suis-je trompé Suis-je puni hein, Qu'elle demande. Qu'est-ce que j'ai fait de mal hein Mon ami, puisque Dieu m'a concédé la gentillesse de votre visite, comprenez mon cœur blessé, excusez mon désespoir et expliquez-moi, je vous en prie, ce qui m'arrive. Hein et le, le, le guide spirituel qui lui dit, euh, voilà, « Marcia, ma fille, Dieu ne permettrait pas ta souffrance s'il ne la jugeait pas utile à ton avancement spirituel. Euh, » Oui, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose à prendre, quoi. Pourquoi on souffre Pourquoi il y a le mal ben C'est toujours parce que c'est là où on se décarcasse, c'est là où on se plie en quatre, c'est là où, 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 où c'est le test vraiment qui montre si on est solide ou pas. Hein Alors il lui explique tout, ton mari est victime d'une puissante obsession, etc. Hein ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas réussi à t'attaquer toi, donc ils se sont attaqués à lui. Donc il lui, il lui, l lui explique vraiment tout ce qui s'est passé. Hein mais euh, garde confiance, accepte autant que possible, ça. va demander de l'aide. Hein. Bientôt, tu recevras la visite de Castro et d'Israël. Ces représentants de la charité te procureront tout ce dont tu as besoin. Hein. Voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, pendant ce, pendant, dans le même temps, ben, le mari, lui, évidemment, il n'était pas tout à fait dans la même ambiance. Hein. Forcément que ce n'était pas la Continue même... Continue de faire don oui. de ton argent au ministre de Dieu. Persiste à t'opposer par tous les moyens ce que ton épouse travaille dans cette saleté de sens spirit. Hmm. Dieu veut éprouver ton courage. Quand tu auras tout donné, alors là, oui, la récompense viendra. Ah, il le flatte à fond, en plus. Il hein. te couvrira de grâce et de gloire. Hmm. Et oui oui, oui, non, mais lui, il faut miroiter, euh, oui, la gloire, la richesse, tout ça, quoi. tout ouais. ce qu'il faut, quoi, forcément. Voilà. Et donc, lui, évidemment, obsédé par l'idée de devenir riche avec et la oui. bénédiction de Dieu, mm -hmm. euh, voilà, et est, il était devenu leur jouet, quoi. Mais oui. Et alors, en fait, lui-même s'est grillé, quoi, parce que hein, euh, quand il est dans des endroits comme ça, il finit par avoir lui-même des discours fanétiques. Mais oui, forcément. Ses collègues de travail ne le supportaient plus. Euh, il y avait une baisse de productivité dans son travail, 
et ben, il s'est fait licencier. Hein Donc, euh, ça a joué contre lui, quoi. Hein voilà. Et donc, euh, il est rentré chez lui, il a annoncé euh, la nouvelle à sa femme, hein, qui, qui, qui elle, évidemment, ça l'avait ébranlé encore un peu plus. Hein, et, et elle ignorait qu'il avait, qu avait tout donné à la secte. Hein <rire> voilà. Et puis donc, euh, euh, les obsesseurs qui disent, ça y est, on l'a eu, Marcia est à bout de force, elle ne pourra plus jamais reprendre ses activités, parce qu'il va, va falloir qu'elle travaille à temps plein pour faire face aux dépenses familiales, quoi, pour manger. Et donc, euh, voilà, c'est la fin, de, enfin, c'est le, 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 comment dire, la suite de l'histoire de, de Marcia. Oui. Et puis, donc, avec tout ça, ben, le, fond, le, le centre, il, marche, il était encore assez perturbé, hein, malgré tous ces encouragements qu'ils avaient reçus pendant la nuit. Ils ont quand même gardé la tête froide, ils priaient, travaillaient euh, discrètement, ils essayaient de contrôler les sources de commentaires improductifs. Euh, mm -hmm. voilà. Ils sont toujours là à veiller au grain, quoi. Voilà, ils Israël, essayent... il a réussi à maintenir quand même son fameux séminaire, son cours qu'il voulait faire. Oui. Hein. Et, et donc, ce cours... Euh, euh, il a été super inspiré par les bons esprits et il avait vraiment enthousiasmé, euh, tous regaillardi euh, les, les, ceux qui étaient là, quoi, les travailleurs mmh. qui participaient à son centre. Il leur avait redonné le, bah, le moral, le, voilà, la pêche, quoi, ça allait pour la voilà. suite. Quoi. Donc c'était l'apogée de la crise, mais oui. euh, pas la fin. Quoi. Mmh. Chapitre 12, réaction des ténèbres. Hein ah bah alors là déjà quand tu vois ça rien que le titre euh... voilà mais qu'est-ce qui se passe euh, hein, pourquoi cette paix euh, hein c'est vrai cela, ne, cela se passe toujours comme ça c'est pourquoi Julio Sazar est allé recruter dans notre cité un plus grand nombre de camarades avant de livrer la bataille finale voilà et, euh, et Julio César il était effectivement retourné dans ce qu'ils appellent la cité des ténèbres hein, à la recherche de nouveaux serviteurs pour amplifier le processus d'infiltration, mais la cité était pratiquement vide. Des centaines d'adversaires spirituels s'étaient soustraits à son commandement. Libéré de son joug grâce au travail des amis spirituels, hein, affolé, il se mit à hurler des appels au rassemblement. <rire> hein, donc, euh, il sentait qu'il était en train de perdre la partie. Quoi. Hein? Ben oui. oui, oui, forcément. Voilà. Mmh. Et, et puis donc, tout, malgré ces appels, ces menaces et tout, euh, ben, les quelques-uns qui restaient étaient nettement moins enthousiastes. Hein. Euh, ah bah tu veux nous rassembler, la... Julio, mais regarde oui. autour de toi, notre cité est presque vide. Ah oui, en fait, ils n'avaient plus personne, ouais, c'est ça, pour, pour ouais. s'entraider, forcément. Et c'est pour ça que, tu vois, euh, mm. on, on, quand on fait des travaux, des travail comme ça, comme dans les centres, on ne va pas s'attaquer ouais. tout de suite aux plus durs. On, on, on s'attaque oui. à ceux qui sont... Euh, hein, faut, faut, faut le faire en bonne intelligence, quoi. Puis ouais, sont les ça. esprits qui nous aident, qui les amènent en fait. Quoi. Mm -hmm. Et oui. Voilà. Et puis alors l'autre, évidemment. Maintenant, j'exige que vous accomplissiez mes ordres. Toujours la menace. Allez, faut y aller là maintenant. Hein. Et donc euh, euh, voilà. Et, et donc euh, en fait, il euh, y, y a d'autres sup des, des supérieurs à eux aussi hein, qui sont venus. Hein, des sages, entre guillemets, hein, qui ont débarqué dans la cité hein, et qui ont donc euh, attiré l'attention de, de ceux qui étaient les peu qui restaient, qui étaient là sur place. Hein. Et un souverain principal nommé Augusto. Hein. Claquer des talons, prendre les devants. Bien, bienvenue, monsieur le juge, qu'est-ce qui vous amène Comment, qu'est-ce qui m'amène vous n'avez pas reçu mon communiqué Non, monsieur, je viens d'apprendre votre visite il y a seulement quelques minutes. Hein. C'était un peu la débandade. Hein. Et ah, puis donc, ça, voilà, chaque fois qu'il dit, mais vous êtes fait avoir, euh, oh oui, mais vous savez, ce n'est pas si facile que ça. Oui, mais c'est inadmissible. Hein, euh, mm. Voilà. Nous allons te remplacer par quelqu'un de plus audacieux. Hein, donc, euh... donc déjà, c'était pour dire, il eh, faut que tu bosses un peu, là, parce que sinon, ce n'est pas la peine pour toi. Voilà, voilà quoi. S'agenouillant au pied de l'inquisiteur, Julio César supplia « S'il vous plaît, monsieur, avant de signer la sentence, donnez-moi encore 30 jours. <rire> donnez-moi encore un peu de temps. » quoi. Riant franchement aux éclats, le juge pervers répondit « Qui aurait prédit qu'un jour le célèbre Julio César se prosternerait devant moi <rire> ?» Tu vois, ça Il ne se prend pas pour… Euh, ça, ça va quoi Ça va lui 
Oh, ouais, mais c'est là où on voit aussi que euh, toutes ces relations qui sont basées sur la menace, sur les chantages... Oui, le profit hein, et tout ça, quoi. Oui. Ça, ça va jamais euh, jusqu'au bout, quoi. Mmh, ça finit toujours par crasser quelque part. Hein. Et oui. Voilà. Et puis, alors, euh, évidemment, le pauvre Jules César... Euh, qui, 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 qui est revenu à la charge. Gonsalves, Gonsalves, qu'est-ce que tu fais euh, Voilà. Tu euh, viens. Alors, Gonsalves qui lui répond euh, Tu viens du centre spirit, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les dirigeants ont organisé leur fichu séminaire, exaltant les valeurs du Christ. Du coup, les travailleurs du centre ont bien réfléchi et ils ont changé leur état d'esprit. Tout notre travail est anéanti. Donc, les bonnes nouvelles. Donc, il dit C'est pas vrai. Hein. Toute l'ambiance du centre est à présent modifiée. Le nombre de commérages a épouvantablement chuté. La médisance est stoppée net car elle tombe désormais dans les oreilles des personnes sérieuses qui s'abstiennent de répéter ce qu'elles entendent. Et l'autre qui revient à la charge. Camarades, le moment de la bataille finale est arrivé. Nous allons rassembler toutes nos forces, tous nos moyens afin de détruire ce centre maudit. La haine. Voilà. Nous allons déclencher un séisme, cultivons la haine et la rancœur afin de nous fortifier et de faciliter notre travail. Nous aurons besoin de quelques jours pour raffiner les derniers détails avant de lancer l'assaut final. Criez avec moi, destruction, destruction, destruction. Hein? La bataille finale était lancée, commandée par Jules César et par Gonsalves. Cette armée du mal, composée de 400 âmes, se mit en marche avec discipline, rythme, au rythme d'un champ de guerre nauséabond. En avant marche, en avant marche, en avant marche. Et c'est là où on voit que euh, ben, ils jouent leurs derniers atouts. Ben, leurs dernières cartes, au cas où, il euh, faut essayer. Qui ne tente rien à rien en même temps, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et ce, mmh. qui est, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui est en train de se passer sur notre terre en ce moment C'est ce que j'allais te dire en plus. C'est exactement pareil ce qui se passe en ouais. ce moment. C'est ça. L'air du verso, toutes oh, les oui. crises qu'on a. Ah bah, ils jouent leurs euh, cartes aussi, hein, ça c'est sûr. Beaucoup ils font ce de choses peuvent. changent. Oui, et oui. Hop, ils vont aller choper des, encore des faibles pour faire des ça. guerres, des conflits. Bah, c'est ex exactement ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le parallèle, il est bien fait, hein, vraiment. Quoi. Les manipulations, mmh. les, les présidents extrémistes, euh, oui. les politiciens. Les... Et ils jouent. C'est un peu ce qui se passe sur la Terre. Ils sont en train mmh. de jouer leur dernière carte. C'est ça. Et on sait que, parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre la bataille, quoi. Mm -hmm. Que la Terre, elle va effectivement avancer. Ah ben bah oui, sans eux ou pas, elle va avancer, c'est sûr. Voilà. Oui, oui. Et puis, chapitre 13, donc on arrive tout doucement à la fin. Oui. Hein. Le déco, donc, dans le sens spirit, le décor avait bien changé. Les activités qui étaient perturbées revenaient dans, dans, tranquillement. Euh, et les, les, les adversaires spirituels qui s'obstinaient à poursuivre leur processus. Hein. Euh, voilà. Et euh, <coughs> sur les dix esprits persécuteurs euh, à qui il avait demandé d'être constamment accroché au basque de Castro afin d'empêcher les activités du centre, ben, il n'y en avait plus que cinq. Il y en a cinq qui étaient déjà partis, qui avaient déjà été convertis. Hein. Voilà. Euh, et, et ensuite, il euh, y a la fameuse Marcia hein, qui, qui était abattue. Abattue, Alors, Castro, oui. En fait, son... et Israël sont allés la visiter. Ah, voilà, oui. oui C'est puis... le guide qui lui avait annoncé. Quoi. Il dit oui, oui, Comment oui. ça va, Marcia bah, Écoute, je vais aussi bien que possible. Mon mari vient d'être interné à l'hôpital psychiatrique. Non, il était tellement à fond dans et son Et voilà, j'ai même plus de quoi manger. Il a donné tout l'argent, etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Hum. Euh, ben Castro qui leur dit mais ne t'inquiète pas on va t'aider on est frères en humanité et ce qui est à notre portée sera aussi à la tienne et il met la main dans sa poche et puis il prend de l'argent il lui donne de l'argent voilà hum. euh, pour, pour l'aider quoi hein? voilà euh, donc euh, la solidarité qui joue hein, la pauvre Marcia qui s'est vraiment retrouvée dans une situation calamiteuse oui. ben, le, le, le dirigeant du centre lui-même euh, est venu l'aider quoi Hein c'est ça voilà et donc il euh, y a eu des prières des vibrations euh, euh, voilà et puis euh, ils sont même allés à l'hôpital pour rencontrer son époux hein ils lui ont donné des passes hein 
euh, avec les, les autres esprits qui étaient là, hein, qui, qui ont mais, commencé une période Mais quand c'est comme ça, Charles, euh... par contre, les passes, c'était quand il était éveillé ou même pendant, pendant le sommeil, pour que son esprit euh, le sache mieux, enfin, je ne sais pas, même éveillé, tu ben, penses, oui. Oui, bon, l'hôpital psychiatrique, il était peut-être euh, groggy un peu. Ouais, c'est ça, hein, avec les médicaments ouais. et tout ça, forcément, quoi. Ben oui. Voilà. Oui, mais oui, les oui, passes, on peut les faire de façon discrète. Hein, oui, oui. Pas, euh, en général, on impose les mains, mais mmh. après, il y a des passes qu'on peut faire uniquement avec le regard. Quoi. Oui, oui. Hein donc, ça, ça a été. Et puis, les bonnes quoi. pensées oui. qui vont avec. Oui. Et puis, donc, les bons esprits qui sont là et qui travaillent, quoi. Et puis, ceux-là, ils ne les voient pas, quoi. Mmh. Hein et, et, et donc, euh, il lui a quand même fallu cinq ans hein, pour, euh, pour venir à bout de sa maladie psychiatrique. Hein. Hein, donc c'est là où on voit comment... Euh, Mais en fait, c'est énorme quoi. parce que tu te dis, ils ont bossé, ils ont, ils ont travaillé pour tout ça et puis finalement, il a été vraiment, vraiment embêté, quoi. Lui, entre voilà. autres, mais avec son couple et tout, en plus. Voilà. voilà. Ouais. Et tout ça à cause de, 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 de cette secte, quoi. Oui, c'est ça. Puis ce manque de vigilance aussi. Mmh. Voilà. Et puis donc après, euh, Martial elle était donc revenu pour recommencer euh, son travail. Hein, et puis il était d'accord. Euh, voilà. euh, et puis Israël, qui, 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 Castro qui dit à Israël, bah, dis donc mon ami, notre centre en est passé par de sacrées épreuves. Hein. Je mesure à quel point euh, notre centre a été ébranlé. Je te confesse que parfois je me sens complètement enveloppé et irrité par des idées qui ne m'appartiennent pas. Hein. Donc c'est des les cinq ou dix esprits qu'ils avaient sur le dos qui cherchaient à les embêter. Quoi. Hein voilà. Et donc, euh, euh, le service d'accueil, hein, l'autre, la fluidothérapie, de, de départ de, il y a quand même eu des, 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 des collaborateurs qui sont partis et qui ne sont plus revenus. Quoi, hein et en plus, la mauvaise humeur. Quoi, hein, parce que quand tu as des mauvais esprits comme ça euh, derrière toi, ben, tu, comme on n'est pas des teints, euh, ben, forcément, on le, sent, on le sent un peu dans la peau aussi. Hein. Voilà. Et alors que, bon, à partir du moment où, où la meilleure, euh, le meilleur ambiance était revenu, bon, ben, ils sont tous recommencés à travailler comme avant. Tranquillement, comme un avant. Un climat amical, fraternel. Mmh. Ils, ont, ouais. ils ont tous été conscients du processus d'infiltration. C'est ce que j'allais te dire. Beaucoup il... plus vigilants, beaucoup voilà. plus méfiants. Mmh, mmh, ça, ils ont quoi. appris la leçon. Hein voilà. Oui, mais alors après, euh, dis donc, j'espère que ça va aller. Là, par exemple, la personne qui était plus orgueilleuse et tout, il faut qu'elle travaille à fond, à fond sur elle, parce que ça, ça pourrait revenir, par exemple. C'est ça Oui, ouais, voilà. Alors, je te dis, elle, alors je ne sais pas s'ils si en parlent. Hein, je ne sais plus, euh, mais euh, ça peut être... Euh, c'est sûr que elle, c'est un cas où ça aura probablement duré un peu plus longtemps. Mais c'est ça, ça, justement. Revienne, hein. Ça aurait pu durer, oui. Voilà. Euh, oui. Mais, bah, enfin, euh, vrai, et donc, euh, dans le plan spirituel, euh, voilà. Euh, alors, ils sont allés plus loin. Hein. Mmh. Les, les guides spirituels se sont préparés à recevoir les adversaires hein, oui. qui ne tarderaient pas à se mobiliser pour des combats d'arrière-garde, en vue, euh, hein, toujours avec leur, 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 euh, voilà, leur combat d'arrière-garde. Mmh. Voilà. Cette attaque finale qu'ils avaient euh, planifiée. Préparée, voilà. voilà. Mes amis, l'heure de l'attaque finale est arrivée. Julio César et son équipe sont probablement en train de la planifier. Nos armes seront la tendresse, le respect, l'amour, l'autorité morale, l'éclairage spirituel. Car nous n'avons pas affaire à des ennemis, mais à des frères gravement infirmes. Tu vois hein, C'est la, la compassion, quoi. Rendre le bien pour le mal. Et puis, euh, nous désirons ardemment accueillir dans nos bras les, les serviteurs de Julio César, les conduire à la libération de leur âme et prendre part au processus de leur réincarnation. Hein, donc, c'est les, 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 les dissuader de faire ce qu'ils font et puis les préparer aussi pour la suite, quoi. De réincarner pour continuer fait pour, à évoluer, ouais, à se racheter. Voilà. C'est une épreuve aussi pour eux, mais une, ex, une expérience, quoi. Voilà, les mmh. deux dirigeants, ben, ils étaient solides. Et ils oui, étaient... oui, oui, oui. Et donc, l'attaque finale, l'ultime tentative, hein, euh, voilà. Euh, ils, ils ont déboulé aux portes de l'institution. Et puis, les, les amis spirituels qui étaient là euh, pour défendre le centre hein, et puis euh, libérer un maximum de ces esprits malheureux. Quoi. Voilà. Mais c'est important, c'est qu'il y en a, enfin, qu'il y ait plein d'esprits qui viennent vers le, le camp du bon, finalement, parce que c'est ça qui est aussi super important. Peut-être ah, que oui, c'est pour oui. ça qu'il y a eu cette, cette épreuve-là aussi, justement, pour faire progresser tout le monde, pas que les personnes du centre spirit, mais dans le monde spirituel aussi. 
Tout à fait, tout à fait, oui. Ouais, ouais, ouais. et, et donc, euh, ces esprits-là, ils ont été, euh, enfin, voilà, ils, les bons esprits étaient là pour, justement, pour les aider, quoi, profiter de cette attaque finale euh, qui, qui, qui devait se solder par un échec, parce qu'ils étaient déjà con oui, à la base, euh, considérablement affaiblis, oui. pour, euh, pour les secourir, quelque mmh. part, hein, dans leur défaite. C'est ça. Hein, voilà. Donc, il s'était préparé. C'était euh, quelque chose de planifié. Julio César démolissait ses barrières magnétiques. Dehors, mmh. les amis de la lumière. Dehors, les partisans du Christ. Le centre est à nous. Vous entendez, à nous. Voilà. Euh, bon, ben, voilà. Et alors que Gonsalves, qui était à côté de Julio César, c'était son adjoint, oui. il était quand même un peu démotivé, hein, parce que euh, il sentait qu'il qu y avait de l'eau dans le gaz. Quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Mmh. Exactement. Et cette fois, c'est sûr, hein, si le chef ne gagnait pas, il serait banni pour toujours de l'organisation. Ah bah oui, Guinée, voilà. forcément, quoi. ça c'est sûr. Voilà. Mmh. Et puis donc, euh, presque tous les esprits inférieurs à la fin hein, euh, ont fini par changer de camp. Hein. La nouvelle situation n'était pas faite pour rassurer les subalternes. Quoi. Mais oui. Julio César, il commençait même à devenir indécis. Voilà. Même façon, Elvira, ça, hein, ça qui pas spécialement été épatée par la capacité spirituelle des entités supérieures. Oui. Elle sentait l'amour des frères supérieurs vibrer à l'intérieur de son être, mm -hmm. hein, puisque personne n'est aussi endurci. Quoi. Oui. Ouais. Euh, voilà. Et puis Julio César qui continuait à s'acharner. Hein, le, le guide spirituel, le chef des guides spirituels du centre, il s'appelle Antonio. Oui. Et montre-toi, Antonio, hein, je te défie par ta faute, je vais perdre tous mes titres dans l'organisation. Ah bah tu m'étonnes qu'il avait perdu sous, tous ses titres, bah oui, forcément. Voilà. Maudit sois-tu pendant mille ans, enfin tu vois. Oui, oui. Voilà. Et puis les autres, ben voilà, euh... les, les, quand, quand vraiment ils étaient venus dans leur assaut final, ben les, les esprits qui étaient là, ils ont demandé euh, l'aide d'une entité encore supérieure à eux, tu vois. Oui. Puis alors, quand ce genre d'esprit arrive, euh, là, en général... Là, les... ils ne peuvent plus rien faire après, de toute façon. Voilà, ça, les... la lumière intense la... qui s'irradie. Oui, c'est euh... ça. C'est tellement fort que ça finit par les toucher. Quoi, oui. Hein. oui, oui, oui. Ils... Re... D'abord, ils reculent. Hein. Et puis... Euh... Euh... Mais, mais après, euh, cette trop forte luminosité euh, finit par... Euh... Voilà, ils partent un peu dans tous les sens en courant. Mmh. Et par, par contre, il y en a d'autres, comme Gonsalves, qui avait été déjà travaillé avant, ben qui, qui, qui se rappelle de tout ce qu'il y a eu, et puis donc de, de voir là l'amour hein, qu'ils qui, qui, qui envoyaient en fait vers eux. Quoi, oui. Hein, et puis donc, qui finit par euh, euh, les toucher. Hein, et puis, euh, euh, dans, dans la troupe, euh, ben, soit ils se dispersent, il y en a qui fuient, ou il y en a d'autres qui se repentissent et qui changent. Ah, il y a ça aussi, oui. Voilà. oui, oui. Et Jules César, quand il a vu la débandade, il est parti en hurlant, quoi, hmm. promettant de revenir pour se venger. Oui, voilà. lui, il est toujours dans ce truc-là, dans, dans le mal, quoi, on va dire. Voilà, soyez maudits, etc., ouais, ça, etc., ouais. etc., etc. Hein hmm. Et donc... Euh... Les, ceux qui étaient fui, ceux qui, même ceux qui avaient fui, hein, quand il les a revus, il a dit, bah, ça y est, t'es foutu, hein, t'as perdu la guerre, il n'y a plus personne qui nous oblige, on s'est libéré de toi, tu vas te, tu vois, ils l'ont lâché, quoi. Hein, ces, ces, derniers lieux, ces derniers collaborateurs l'ont lâché. Quoi. Hein. Et alors, à la fin, euh, il y a euh, le... le, le le travail qui avait repris, hein, et puis le, donc le bien qui était finalement victorieux. Quoi, hein, euh, la fraternité, l'union, les gens qui venaient. Oui. Aider, Après, le, le centre quoi. spirit a repris euh, vraiment euh, bah, ses, ses activités euh, comme avant. Ouais. Quoi. Donc, donc, une cinquantaine de personnes qui avaient quand même parti, 12 oui. conférenciers qui ont abandonné leur poste, 15 passistes. Donc, il y a eu, il y a eu quand même des dégâts. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. Euh... Il y en a eu. Voilà, mais toi, tu connais en France... 100 coopérateurs euh, qui, qui ont souffert des obsessions. Mais sans, sans, de, -moi, sans, des sans donner de nom, tu connais ouais. des gens en France Tu connais des centres qui ont eu vraiment des, des ennuis euh, comme ça, par exemple, pour dire que oui, c'est vrai, c'est pas un truc euh, qui, est, 
qui n'existe pas, quoi, par exemple. Alors, euh, effectivement, bon, sauf que les centres en France sont plus petits, quoi. Il y a ah, mais bien sûr, oui, c'est tout petit. Enfin, c'est oui. Enfin, oui, au Brésil, voilà. as, je ne sais pas combien de personnes, mais, évidemment. Effectivement, hein, moi, c est, c est, ça s'est passé. Euh, J'ai connu plusieurs centres qui sont, qui, qui en fait, sont partis en déconfiture et qui ont fermé. Des fédérations aussi qui... Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé. Il y a du copinage. Oui, euh, oui, oui, hein, c'est euh, vrai. Oui, bah oui. Euh, avec des, 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 des clans qui se sont formés et puis qui... Oui. Donc, hop. Et après, euh, d'autres personnes qui sont venues euh, s'introduire euh, euh, dans, 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 dans des fédérations et qui... qui euh, où, où les gens... Donc, il y en a certains même qui l'ont qui, qui réussi à, à coquiner... Hum. Euh, pour essayer de convaincre les autres et puis les autres qui n'ont pas oui, fait oui. gaffe. Moi, je n'avais pas pensé à ça, mais le verre qui est rentré dans la paume, hein, oui, le verre oui, qui est oui. rentré dans la bergerie, hop, qui prend le contrôle et qui manipule tout et qui casse tout hum. derrière. Puis qui s'en va après, le pire en plus. Voilà. Même, voilà. même chez Kardec, hein, oui, euh, à l'époque, on parlait de Alice Dambel, hein, oui. euh, qui, qui était son, son secrétaire et. Ça lui est aussi monté à la tête. Il voulait euh, faire plus, aller plus vite que Kardec. Et, euh, il a créé une revue concurrente qui n'a pas marché, il était ruiné, il a fini par se suicider. Mmh. Hein. Euh, c est, c est des, parmi les, tous les fidèles collaborateurs de Kardec, il y en a quand même un paquet euh, qui n'ont qui, 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 qui pas résisté, quoi, qui se sont laissés euh, euh, détourner par ces mauvaises Mais c'est pareil, Kardec, il avait été prévenu aussi par les esprits. Oui. Oui, oui. Alors, lui, il était solide. Hein, lui, oui, euh, oui, il était solide, mais on, était on lui avait dit qu'il y a beaucoup de jalousie et tout, qu'il y a des gens qui vont le trahir, ses plus proches et tous les voilà. plus proches amis. C'est ouais. ce que je disais tout à l'heure, là, quand, quand l'esprit le, de vérité lui a révélé sa mission, il lui a dit, oui. euh, tu vas être trahi, les gens vont se retourner contre toi, ceux en qui tu donnes le plus de là, confiance. Là, ta confiance, euh, oui, c'est ça. Ils vont te claquer dans les pattes, te chier dans les bottes. Mm -hmm. Il ne l'a pas dit comme ça, évidemment. Tu mais... <rire> l'esprit qui dit, écoute, tu vas... <rire> c'est vrai ouais. que tu as raison, c'est jamais... Et puis... Et puis le Kardec, à la fin, oui. qui, qui, qui fait un commentaire dix ans plus tard en disant bah, « Tout ce qu'il m'a dit, c'était vrai. » Ouais, ça s'est ouais. passé comme Et ça. Et c'était même aussi. pire. Hein. En plus, Mais il y a une chose qu'il ne m'a pas dit. Hein, L'esprit de vérité qui ne m'avait pas dit ce jour-là, c'est qu'à euh, côté de tous ces gens qui m'ont trahi, combien il y en a qui sont venus en pleurant, combien il y en a qui ont été sur le point de se suicider et, qui, et que, que la, la philosophie a réussi à dissuader oui, 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 Combien est-ce est qu'il y en a qui étaient indifférents, qui sont revenus dans, dans, dans le bien euh, C'est ça donc, le principal. Il, il a dit, à côté de toutes ces déceptions, il y a eu mille euh, consolations. Et ça, euh, l'esprit de vérité ne lui avait pas dit. <rire> et oui. Et il oui, le oui. constate avec le recul. Alors, il leur avait demandé de l'aide. Il a dit, vous ne me lâchez pas. Hein. Ah et oui, donc, ça. Non, non, t'inquiète pas, on va t'aider. Et puis finalement, il a dit, leur aide n'a jamais, jamais manqué. Jamais Chaque failli. Chaque fois ouais. qu'il fallait, ils étaient là. C'est ça. Ouais. Donc ça me fait Mais penser cela à... dit, dans, dans le tas, il y en a quelques-uns qui se sont laissés. Oui. Même les maris hein, qui a succédé à Cardin. Ah oui, euh... aussi, pareil, oui. Oui, oui, oui. Hein, il a aussi, tout, tout est parti en vrille. C'est ça. Hein, il en a fait une affaire personnelle, manque de désintéressement, etc. Oui, oui. Il y avait... Euh... Euh, Jean Meyer avec Forestier. Avec, oui, pareil. Il y a Dumas, Dumas qui, qui avait fait une scission avec Forestier. Puis ensuite, euh, Forestier qui était un peu revenu chez Dumas. Et puis quand Forestier est mort, euh, Dumas qui a supprimé euh, le mot spiritisme. La revue Spirit, oui, il a oui, oui. renaître 2000. Ah, ça, pour, pour, les, pour les auditeurs, euh, à réécouter, hein, Charles, parce que tu avais fait trois, euh, trois belles émissions sur la, la biographie de Kardec, hein, complète. Hein, on avait vraiment parlé ah, oui, trois oui, émissions. Oui, oui. Et là, il faut les, les réécouter, ces émissions-là. Comme ça, vous aurez vraiment un éclaircissement par rapport à ce qu'on dit là maintenant. C'est important. Et la période après Kardec, euh, ben, jusqu'à aujourd'hui, elle n'était vraiment pas brillante. Oui, c'est ça. Bah, oui, ouais. même dans les revues, il y avait tout mélangé, de la radiesthésie, de la numérologie, du spiritisme et tout ce qu'on veut. Voilà, et puis les, les séances de psychométrie avec des médiums qui, ah oui. qui distribuaient leurs cartes de visite. Quoi. Oui, c'est ça. Oh, bah, ça, tu sais, c'est toujours ouais. pareil. Hein. Sur le Lotus, j'en ai des tonnes et des tonnes de soi-disant médiums hein, qui m'écrivent. Hein. Ça, c'est sûr, il y en a plein. Ouais. Ça. Et après, bon, ben, en fait, il y a quand même toujours du bon travail qui a été fait. Il y a eu un Léon Denis, il y a eu un Gabriel Delane, il y a eu un... Hubert Forestier, qui faisait quand même ce qu'il pouvait. Il y a eu euh, Jean Meyer, l'Institut Métapsychique International, euh, Gustave oui. Gelet. Il y a toujours eu de bons spirites. Hein. Mais euh, à côté de ces bons spirites, euh, il y a toujours eu aussi des, euh, pas mal de, de, de ouais, personnes qui, qui n'étaient pas aussi bons, qui n'ont pas vraiment donné le meilleur exemple. C'est ça, quoi. quoi. Mais bon, bah, c'est l'humain. Hein. C'est l'humain, tout à fait. C'est comme Mais tu oui. dis. Hein. C'est sûr. 
Mais euh, Charles, en tout cas, merci beaucoup parce que la présentation de ce livre-là, je pense que ça va donner envie à beaucoup d'auditeurs de le lire. Donc, euh, c'est chronique, hein, on rappelle, chronique d'un centre spirit. Hein, c'est psychographié ouais. par euh, Emmanuel Cristiano, hein, c'est ça Par l'esprit de Nora, ouais, c'est bah, ça, ça. Et, euh, Emmanuel Cristiano, l'esprit, c'est Nora. Et ouais, puis, vous le trouverez sur assocardec.fr. Assocardec.fr. Ouais. Juste ouais. pour terminer l'histoire, oui. hein, euh, Julio César, il n'a pas été euh, laissé de côté. Parce que c'est le fameux Antonio, là, qui était le chef des chefs oui, euh, oui. de guide spirituel du centre, qui a dit, euh, ben moi, je vais me réincarner et je vais demander à avoir Julio César comme fils. Oui, ben c'est Pour essayer de, de l'aider aussi, lui, oui, ben, à se boulot alors. de cette situation. Oui, c'est ça, quoi. Voilà, donc c'était, c'est vraiment le, le, la fin de l'histoire, quoi. Hein. Oui. Au, les ordres sont venus du ciel. Aucune brebis ne sera perdue. Donc, ah, même ça. le pire des pires, là, le Julio César, eh ben, ils ne l'ont pas laissé tomber. Ah ben non, c'est voilà. sûr, ça doit être un, trop, un drôle de fiston, hein, par contre. Mais bon, après, c'est à lui de faire son boulot. Hein. Voilà. voilà. Et alors, évidemment, ça ne s'est pas fait en deux minutes. Ah ben non, c'est sûr. Mais ils ont quand même réussi à l'amadouer. Et puis, euh, ouais, oui, oui. Euh, voilà, il y a, y a mmh. euh, son père qui est venu. Et puis, euh, voilà, il a finalement accepté de se réincarner. Euh, oui. Ils ont, ils ont réussi à le convertir, quoi. C'est voilà. ça. Hein, en tout en, cas, oui, c'est tu... en, en jouant sur des esprits qui lui étaient chers. Et oui, c'est ça. Venus... C'est toujours par les sentiments, quoi, en fin de compte. Hein. Par le cœur, les esprits qui sont chers, bah, c'est pareil ici aussi, en fin de compte. Hein. Voilà. Et donc, il, il s'est réincarné comme fils de Antonio. C'est comme ça que oui. termine l'histoire. Oui, oui. Alors, attends, il y a combien de, de chapitres en tout, Charles Il y a 10, euh, 17 euh, ben, donc, Là, on a combien... fini. Hein, oui, oui, on était ça. au le secours au vaincu. Hein, oui, secours au vaincu. Le bien oui. victorieux, c'est le chapitre 15. Et secours au vaincu. Ah oui, c'est ça, le 16. Ouais. Le ouais, chapitre ouais, 16. Oui, oui. C'est ça. Dernier. Donc, euh, bah voilà, je pense que là, on a un bon aperçu euh, en deux émissions hein, de ce livre-là. Donc, euh, à lire ensuite. Hein. Moi, je l'ai voilà. lu parce que c'est Sandrine, une copine qui me l'avait lu en audio. Hein. Euh, tu l'avais entendu, la version en plus, elle est très très bien lue. Elle lit super bien, Sandrine. Et donc voilà, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut, faut le lire. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais on peut le prendre comme un roman aussi, hein, de toute façon. Euh, voilà, ah, quoi. Alors c'est sûr, c'est basé sur un cas réel, mais c'est ben, quand même oui, une histoire. Euh, mais ça se lit aussi euh, comme. Romancé un peu, voilà. peut-être caricaturé, mais, oui. mais, mais je vous dis, c'est quand même très réaliste. Hein. Mmh. C'est un peu comme. Euh, alors, je parle de film, le film Ghost. Hein. Oui, ben alors ça, moi, qui, je qui connais parle pas. parle de l'eau de la... avec oui. Whoopi Goldberg, euh, hein, euh, Patrick Swayze et tout ça. C'est très romancé, mais c'est vrai. Il hein, y, y a beaucoup, beaucoup de vérité dans ce film. D'accord. Et puis, ce, ce, ce livre-là, il m'a un peu donné cette impression-là, quoi. Ah oui. Euh, ça paraît un peu caricaturé, mais finalement, c'est quand même très réaliste. Non, mais pour les auditeurs qui connaissent Ghost, bah, c'est bien aussi. Mmh. Mmh. Et, et surtout, ça se termine bien, quoi. C'est-à-dire que oui. le, le, le bien vaincra toujours. Hein, et, les, et les plus endurcis finissent toujours à un moment donné par craquer. Hein, donc, il sûr. faut garder ça en tête et rester euh, courageux et optimiste. Hein, oui. Voilà. oui, les oui. contrariétés, les difficultés qu'on peut avoir euh, sont passagères. Quoi. Et mm. on sait qu'à la fin, euh, y est, on, 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 on évoluera vers le bien, quoi. C'est ça. Bien. Voilà. Bon, voilà, merci Charles encore une fois hein, pour cette rien. émission. C'est vraiment sympa livre. et puis bah, plein de choses, encore plein d'infos. Non, non, c'est très bien. Et puis voilà, à lire tout Muriel simplement. Muriel qui nous dit, c'est vrai ouais. que cela ferait une bo un bon film d'action. Mais c'est vrai, vrai Muriel. C'est vrai, ouais. T'as raison, ouais. hein. moi je suis d'accord avec toi hein, parce que ce serait Alors, un film comme ça au ciné, c'est bon, là tu peux y aller, là je pense qu'elle aurait du monde, hein. mmh. c'est sûr. Elle me dit, Ghost est top comme film. Ah vrai. oui D'accord, mais je sais pas s'il est en audio des description pour moi, mais enfin j'en sais rien. Euh, mais... oh, tu sais, c'est un film qui est déjà assez ancien. Hein, ah oui, euh, d'accord, je sais pas. Il, il, il doit... on, le, on le retrouve sur certaines plateformes. Mais si euh... tu veux, ces films-là, Charles, c'est parce que je sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup de dialogue, si tu veux, c'est peut-être beaucoup visuel. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible à fond, si c'est vraiment un livre, un film compréhensible jusqu'au bout, tu vois. Oui, il y a du visuel, par exemple. Oui, c'est ça. Il faut euh... voir s'il est en audio description, mais s'il y est, ou alors de trouver une personne euh, sympa et qui soit, qui save, ben, voilà, quelqu'un qui, qui sait décrire correctement. Forcément, ouais. c'est différent, mais si tu as quelqu'un qui sait décrire, c'est bien, quoi. Mais c'est possible, hein, qu'il qu oui. soit. Hein, pour... Ah, mais c'est possible, je regarde, enfin, je verrai bien ça au, au cas où, quoi. Voilà. Et bon, il y a un côté comique aussi, quoi. Ah oui, euh, oui, oui, d'accord. Euh, <rire> oui. Parce que je sais, je sais que les films comme euh, Matrix et compagnie, eux, ils sont vraiment en audio, en audio description. Ça, ça c'est sûr. 
Donc ouais. peut-être que celui-ci, euh, je ne sais pas. Voilà, je verrai bien. Mais euh, merci beaucoup, Charles. Et puis, euh, on se dit bah, à la prochaine. Toi, Michael, avec merci à Michael, merci à tous. Voilà. Toujours fidèle au poste. Hein, les, les auditeurs sur le chat, à l'écoute, c'est vraiment bien. Ça fait plaisir. C'est bien. Voilà. Voilà. Et bien, bah, à très bientôt. Euh, bonne à bientôt, nuit à tous. Hein, dormez bien. Soirée, voilà. Merci. À la prochaine. Oui. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. Un euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur YouTube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bienvenue.